Assalamualaikum. Ki khabar shabar. Welcome to MT10 Tier 1 Series 2022 20,000 Takar Prize Pool. A tournament er. Aaj ke amader kintu diyo din shuru hai galor. Day three dekhe onne ke rashule hoy to ek to confusion lagte varo. But goto gal ke rashule jee to Brazil Argentina duita World Cup er match silo shi jono rashule. Ita ke kichu tas thogi to korar hoy. Ibang aaj ke total match kintu thakse choy ta. Shatay amia si time bar na gaming. Ibang amon shatay imur to kintu Phoenix up join kuchh. Phoenix welcome to the show. Thank you so much, Time Burner. Bhai, Achke, our day's day, Gato Kalke, day, ta, Kamal Janu, thilo, our day, Aki, day, ne, Brazil, abong Argentina, ar khela pore gaye. So, chekhan Brazil, abo toh unfortunately, ta there behoye jito hoye but Argentina, what a match that was, last month, poor janto. Abong sheu to jonai Gato Kalke, our day, khela ta hoye di. Gato Kalke, two match, or kotha thilo doshu, jara chekhan theke information ta panni. তাদের জন্য বলছি বাট আজকে কিন্তু গতকালকে সেই দুটো ম্যাচ এবং আজকে চারটি ম্যাচ সর্বমোট ছয়টি ম্যাচ একই সাথে হবে অবশ্যই টোটাল যেহেতু ছয়টা ম্যাচ আমার কাছে মনে হয় এটা আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য পুরো প্রেসারটা হ্যান্ডেল করাটা কিন্তু অনেকটাই টাফ বাট সেই টাফ প্রেসার হ্যান্ডেল করার জন্য সাথে আপনারা আছেন আমরা আছি সবাই মিলে একসাথে কিন্তু আমরা খেলাগুলো দেখব সো ফার ম্যাচ এখানে কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে যেহেতু ছয়টা ম্যাচ আপনারা জানেন ম্যাপের রোটেশনটার মধ্যেও কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন আসে সো সেই জায়গাতে আমরা এখন প্লেয়ারদেরকে দেখতে আপাতত রেডি হচ্ছে কে কোথায় নামবে সেই সকল বিষয় নিয়ে কিন্তু আলাপ আলোচনা করতে থাকবো আমরা সোফার আমাদের সাথে প্লেয়াররাও মোটামুটি সবাই জয়েন করে ফেলেছে এবং তারা করে যেহেতু তারা জয়েন করলো ইনশাল্লাহ আমরা কিন্তু ফুল একটা লবি নিয়েই ম্যাচগুলোকে স্টার্ট হতে দেখবো আমরা কিন্তু গতকালকেও দেখেছিলাম উনিশটা টোটাল দল ছিল এবং নাইনটিন টিমস মানে কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারছেন এই পুরো মানে লবিটা কতটা কম্প্যাক্ট থাকে সো এই কম্প্যাক্ট লবির মধ্যে এসে যে কোন দলটা চিকেন ডিনার বের করবে কাদের পারফরমেন্স ভালো যাবে কাদের পারফরমেন্স খারাপ যাবে এটা আগে থেকে মানে হিসাব নিকাশ করে বের করাটা কিন্তু অনেকটাই কঠিন সেটা কিন্তু অনেকটা কঠিন হয়ে যাবে দেখা যাক আজকে দিনটায় কোন টিমটা সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করে স্পেশালি গতকালকের যে পারফরমেন্স ছিল এত বেশি আমরা ডমিনেশন দেখতে পেয়েছি টপ টিমগুলোর কাছ থেকে সেটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং ছিল হ্যাশট্যাগ ওয়ানে থাকার টিমের কাছে এভারেজ পয়েন্ট ছিল টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জাস্ট ইমাজিন এখান থেকে কি পরিমাণ ডমিনেশনটা এসছে প্রত্যেকটা ম্যাচে টপ থ্রি প্রত্যেকটা ম্যাচে আপনি বেশি বেশি করে কিল তুলছেন চিকেন পেলে পনেরো পয়েন্ট আসে এবং 23.75 এটা কিন্তু একদমই মানে মুখের কথা না ইটস নট আ জোক বাকি টিমগুলোকে প্রচুর পরিমাণে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে যদি টপ কাতে তারা চান এবং একই সাথে হ্যাশট্যাগ ওয়ানে যে টিম থাকবেন তাদের খারাপটাও কিন্তু পারফর্ম করতে হবে সো সেদিকে অবশ্যই আমরা লক্ষ্য করবো দর্শক যারা এখনও পর্যন্ত দেখেননি আমাদের র্যাঙ্কিংটা র্যাঙ্কিংটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা সোশ্যালসে যদি ফলো করে থাকেন সেখান থেকে দেখে ফেলার কথা চাইলে এখনও গিয়ে চেক করে আসতে পারেন র্যাঙ্কিংয়ের ব্যাপারে একটা ডিটেলস আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে আজকের দিনটা একটি কীরকম কম্পিটিশান হবে সেটা যারা জানতে চাইছেন সেখান থেকে কিন্তু ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবেন আপনারা অবশ্যই গতকালকে র্যাঙ্কিংটা যতটুকু আমার মনে পড়ে আমি হচ্ছে রেডি করেই রেখেছিলাম আমি হচ্ছে সেই র্যাঙ্কিংটা আবারও একটু দেখাতে চাই এখন অ্যান্ড ইয়েস দ্যাটস দ্য র্যাঙ্কিং চলে আসছে এখন আমাদের সামনে স্ক্রিনে সো চাইলে আপনারা সেটা সেখান থেকে কিন্তু এখন দেখে নিতে পারেন প্রথম দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এওয়ান ই স্পোর্টস নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট পাই জিএসএম তারা পেয়েছিল সেভেনটি টু টিআর জেড উইথ ফিফটি থ্রি আইনএস উইথ ফর্টি ফাইভ রেক্স টিম জেড তারপর বাকি দলগুলোর পয়েন্ট কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপাতত সেই কথাগুলো আমরা বাদ দিই আমাদের যেহেতু ম্যাপ এই মুহূর্তে এখন দেখাটা বেশি জরুরি ফ্লাইট প্যাথ শুরু হয়ে গিয়েছে ফ্লাইট প্যাথ নিয়ে আগে একটু কথা বলা যাক দিস ফ্লাইট প্যাথ
এখন হেভিলি কমন আমি বলবো এবং এই ফ্লাইট প্যাডটা শুরু হতে যাচ্ছে মিলিটারি বেসের একদম বাম্পার্স থেকে যাচ্ছে সোজা সেভেন্টি পর্যন্ত সো আমি এখান থেকে দেখে যেটা মনে হচ্ছে আসলে মানে টিম জেড তারপরে যদি আমরা নাইনটিন ফিফটি টু টিআর জেড এ ওয়ান জিএসএম এই দলগুলোর যদি কথা বলি তাদের কিন্তু নিজস্ব ড্রপ লোকেশনে নামতে অ্যাটলিস্ট কোনো ধরনের প্রবলেমই ফেস করতে হবে না অবশ্যই সেটা কিন্তু প্রবলেম তাদের ফেস করতে হবে না বাট যারা একটু ইস্টার্ন দিকে যাবে তাদেরকে সেটা সমস্যা অবশ্যই হয়ে যাবে বাট যাই হোক এখন আমরা দেখে নেব কে কোথায় নামছেন শুরুতেই কিন্তু আমরা জাম্প করে দেখতে পাচ্ছি সাতান আইল্যান্ডের দিকে বেশ কয়েকটা টিম ভরসা রেখেছেন যেমন টিম জেড তাদের দল থেকে রিন্দ্র সবচাইতে নিচের দিকে তিনি চলে যাবেন এবং সেই পোর্ট এরিয়া থেকে লুট করে গাড়ি নিয়ে তারপর তাদেরকে ফর্ম আপ করতে হবে জোন মেইন আইল্যান্ডে যদি আসে তাহলে তাড়াতাড়ি তাদের কিন্তু ব্রিজ ক্রস করার একটা প্রেশার আছে যদিও তাদেরকে আমরা লেট রোটেট করতেই প্রেফার করে দেখতে থাকি দেখা যাক এই ম্যাচটায় তারা কী করানো জায়গায় প্রিমসকে টিআরজেড চলে গেছে সি ফোর ইয়ার্স তারাও কিন্তু জাম করে কোয়ারের দিকে চলে যাচ্ছেন এ ওয়ান এন বি ই স্পোর্টস স্কেচ এবং রাউডি তারা দুজন খুবই কাছাকাছি আছেন হতে পারে সেই জায়গায় একটা গাড়ি নিয়ে লড়াই দেখা যাক গাড়ি নিয়ে লড়াইটা আলটিমেটলি হয় কিনা সার্কেলটা হয়ে গেছে গাটকা সেন্ট্রিক একটা সার্কেল হসপিটাল সেটা জোনের ভিতরে থাকবে জর্জপুর কন্টেনার এখনও পর্যন্ত ফাঁকা পি এক্স ই স্পোর্টস রিন সেখানে রিমো পি এক্স ই স্পোর্টস রিমো আছেন তিনি কিন্তু নর্মালি পি এক্স ই স্পোর্টসকে দেখা যায় যে গাটকা অথবা আমরা মাঝে মধ্যে মিলিটার দিকেও তাদেরকে নামতে দেখতে পাই বাট এখন কিন্তু তারা জর্জপল্লি যে হসপিটাল এরিয়া আছে সেদিকে যাওয়ার একটা চেষ্টা করছেন জিএসইএস আছে ওই জায়গায় তারা একসাথে খেলছেন অবশ্যই ফ্লাইট প্যাথ অনুযায়ী প্লেয়াররা কিন্তু আসলে মোটামুটি একটা ডিসেন্ট সেন্ট্রাল সার্কেল এক্সপেক্ট করেছিল বাট এই সার্কেলটা অনেকটাই বেশি কিন্তু আমি বলবো যে ওয়েস্টার্ন হেমিসফিয়ারকে সাপোর্ট দিচ্ছে সো যারা অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রিম ইস্টে যেতে পছন্দ করতেন তাদের কিছুটা হলো এখানে কিন্তু প্রবলেম ফেস করা লাগতে পারে শুরুতেই স্কুলে একটা কিন্তু ফাইট আমরা এখানে পর্যালোচনা করতে পারবো এবং সেখানে ডিএসএর সাথে একটা ফাইট কিন্তু শুরু হয়ে গেল সো সেই জায়গাতে আগে গিয়ে দেখে আসে অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস গোয়িং অন ডিএসএর সাথে সেখানে আসলে ফাইট হচ্ছে কাদের সেটা দেখবো অ্যান্ড ইয়েস লেটস everyone out ds theke smoky leopard tar ei murte aslo smoky eshe ekhane kintu nijer prothom elimination point e obosthit kintu kori niyeche prince rafi ei khane a4 dark er dui ta player ke nimishe kintu knock out korte hocche and expectation jeta tader chilo sei onujayi kintu starting ta motamoti kintu holo na bolei chole shurute ei murte kintu kill ekta a4 dark o peyeche ebong ds theke prince o wipe out hoye gelo ei jayga tay ekhon starting ta eibhabe hobe hoyto onekei expect koren ni বাট ডি এস আর এফ ও ডার্কে ফাইট কিন্তু গতকালকেও দেখেছিলাম সো আজকে এই ফাইটটা হবে ইট ওয়াজ ইনএভিটেবল এবং হয়ে গেল সেটা যেখানে এফ ও ডার্ক ডিএসের সদস্যদেরকে কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে সবাইকে ডি এস ওয়াজ ডুইং ফ্রি গুড লেপার্ড গড়ে ওয়ান বি থ্রি এগেন্স এফ ও ডার্ক অবশ্যই খুবই চমৎকার একটা ফাইট শুরুতেই কিন্তু শেষ হয়ে গেছে বাট এখান থেকে টিম নম্বর সেভেনটিন তাদের তাড়াতাড়ি কিন্তু হিল করে নিতে হবে এবং একজন প্লেয়ারকে যেহেতু তার হারিয়েছেন প্রিন্সকে হারানোর পর বাকি সবাইকে এখান থেকে দেখা যায় কীরকম খেলা বের করতে দেখা যায় স্কুল এরিয়া থেকে তারা বের হয়ে যাবেন একটু পরেই টিম নম্বর নাইনটিন আপাতত পদব্রজের সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন একটা গাড়ির তল্লাশি করতে সন্ধানে তারা বের হয়েছেন এবং আপাতত টিম নম্বর নাইনটিন লুকিয়ে আছেন আত্মগোপনেছেন সামনে থেকে একটা দল চলে যাচ্ছে সেই দলের নজরে তিনি পড়তে চান না অবশ্যই এস আর এস আইকনিক থাকছে থাকছে জেস্টার তুষার এবং কিং তারা চারজন প্লেয়ার মিলে এখান থেকে কিন্তু অলরেডি তাদের যাত্রা শুরু করে দিয়েছে অ্যান্ড সোফার ম্যানসেনের দিকে কিন্তু তাদের যাওয়ার হচ্ছে মেইন টার্গেট বি কে ই এস শুভ ফাহাদ আছে এই মুহূর্তে রাজ আর স্পাইসি ওয়াইটি তারা চারজন মিলে কিন্তু খেলাটি শুরু করলেন এবং ম্যানসেনের এরিয়াতে হয়তো বা তারা চিন্তা করেছিল তারা একাই থাকবে বাট ইয়াস দে আর নট দ্য ওনলি টিম ওভার হিয়ার সাথে এস আর এস টিমও চলে আসছে এবং এস আর এস টিমের কাছে কিন্তু গান আছে আগে থেকে সো এই জায়গাতে এস আর এস এর সাথে একটা ফাইট হবে ভেবেছিলাম বাট এস আর এস তারাও রিস্ক নিতে যাচ্ছেন না চলে গিয়েছেন তারা সবাই নিজেরা নিজেদের মতো বাইকিং শুভ এবং তার টিমের প্লেয়াররা নিজেরা একটু কিছুটা ড্যামেজের শিকার হতে হয়েছে ফাহাদ সেখান থেকে নক করে নেয় অ্যান্ড ফাহাদ তার ইউএমপি দিয়ে তাদের আরও একটা নক কিন্তু বের করে নেয় চমৎকার ডাবল নক অ্যান্ড ডাবল নক ডাবল এলিমিনেশন দিয়ে তার খেলাটি শুরু হবে এবং সেই জায়গায় একটা শর্ট গান চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল বাট শর্ট গানটা কিন্তু প্রপার টাইমে কানেক্টেড হয় নিজে এটা একটা বড় সমস্যা শর্ট গান নর্মালি শর্ট রেঞ্জে কিন্তু এখানে আসলে যেটা করা হচ্ছিল এক্সট্রিম ক্লোজ চলে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল যাতে এইমটা বিগড়ে যায় যাতে এইমটা সরানোর জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যায় এবং এই জায়গায় যদি আপনার অপোজিশন প্লেয়ার অনেক লো সেন্সিতে খেলে থাকে তখন দেখা যায় যে এইম সরাতে এক্সট্রিম ক্লোজে এইম সরাতে গিয়ে আরও বেশি মুশকিল হয়ে যেতে পারে মাঝে মধ্যে সো সেটাও কিন্তু একটা ব্যাপার
ভালোই হয় ফাহাদ তার নিজের কিল পেয়ে গেল আরও একটা এন্ড তুষার ওয়াজ টেকেন ডাউন স্পাইসি হোয়াইট এবং বাকিরা এখান থেকে পুরো ম্যানচনের কন্ট্রোলটা নিজেদের কাছে নিয়ে নিল বাট আই টু লুক ফরওয়ার্ড টু টিম জিজি দেখা যাক তাদের এবার ম্যাচটা কেমন যায় সাথে এই মুহূর্তে আছে পারফেক্ট স্পাইডি স্কাল এবং গ্যাংস্টার তারা এখান থেকে পুরো বিশাল একটা এরিয়ার নিজেদের কন্ট্রোলে পেয়ে গিয়েছে এবং আর নো ওয়াই গ্যাংস্টার মে বি ডিসকানেক্টেড তার বাকি তিনজন টিমমেট কিন্তু অলরেডি লুট মোটামুটি করেই ফেলেছে কমপ্লিট দেখে বোঝা যাচ্ছে সো তারা এখান থেকে সুযোগটা কাজে লাগাতে মোটেও মিস করেনি আমরা একটু অন্যদিকে চলে আসি পুরো এই মুহূর্তে নর্দার্ন হেমিসফিয়ারের কথাটা বাদ দিয়ে চলে আসলাম একটু সাউথের দিকে যেখানে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে থাকছে সেভেন এ কেস সাইনিক জোজো আর মেহরাজ তারা তিনজন মিলে কিন্তু খেলাটা শুরু করে জেল ট্রেক্স কে দেখতে পাচ্ছি না গত দিনের পারফরমেন্স অনুযায়ী জেল ট্রেক্স কিন্তু টপ পারফরমার ছিল এই দলের বাট আজকে জেল ট্রেক্সের অন্তর্ভুক্তি না হওয়াটা টিমকে কিছুটা হলো কিন্তু মানে আমি বলবো যে একটু আন্ডার পারফরমেন্স হয়তো হলেও হতে পারে সেই জন্য সেটা হতে পারে যদি থাকে তাহলে সেটা একটু ফিক্স করে নেওয়া দরকার তিনজন নিয়ে খেলাটা এমনিতেই কিন্তু ঝামেলা আপনার কাছে ফুল রস্টার থাকলে আলাদা একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসে সেই আত্মবিশ্বাস অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু খেলার চেষ্টাও করতে হবে বাট যাই হোক এখান থেকে আপাতত সেভেন কেস মেহরাজ তাদের গান ফাইটটা নিতে হচ্ছে না এর আগে প্রিভিয়াসলি আমরা বেশ কয়েকটা ম্যাচে দেখতে পেয়েছিলাম মিলটাতে তাদের গান ফাইট নিতে হয় এবং ফ্ল্যাগ প্যাড থেকে মিলটা বেশ অনেকটা ডিস্টেন্সে কিন্তু ছিল একদম কাছে ছিল ব্যাপারটা সেরকম না একদম নোজ ডাউন ডাইভ তারা দিতে পারছিলেন ব্যাপারটা এরকম না সেই কারণে হয়তো এই জায়গায় আসার জন্য যারা চিন্তা করেছেন তারা একটা অল্টারনেটিভ খুঁজে নিয়েছেন এরকমটাও কিন্তু হলেও হতে পারে ইনার সেই স্পোর্টস তাদের কাছে ত্রিমান রস আই ডোন্ট ওয়াই আমরা অনেকগুলো দলের কাছেই ফুল রসটা দেখতে পাচ্ছি না তাদের কাছে পূর্ণ শক্তি দলটা নেই থাকলে সেটা অবশ্যই হেল্প করছে তাদেরকে আলফা ফোর নাইন এ কিউ তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং এখান থেকে আরও একটা অ্যাগ্রেসিভ ম্যাচ দেওয়ার অপেক্ষায় নিশ্চয়ই তারা আছেন অবশ্যই আসলে মানে ঘটনাটা কি ঘটেছে হয়তো বা আমি এখান থেকে কিছুটা হলে রিলেট করতে পারছি কিছুক্ষণ আগে অন্য আরেকটা স্ক্রিম কিন্তু চলছিল সেই স্ক্রিমের পর সবাই হয়তো বা একটু টায়ার্ড অ্যান্ড অ্যাজ ইউ গাইজ অল নো আজকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচও চলছে সো সেই জন্য হয়তো বা সবাই একটু সেই দিকেও ব্যস্ত যেই কারণে তারা কিন্তু পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে জয়েন করতে পারেনি বাট আই ফিল লাইক সেটা তাদেরকে খুব একটা বেশি আসলে ডিসঅ্যাডভান্টেজে রাখবে না আলফা শার্পেক্স ফয়সাল তারপরে রাগে সেভেন এ কেএস এর টিম যাদেরকে আমরা দেখলাম তারা সবাই কিন্তু খুবই স্ট্রং প্লেয়ার অ্যান্ড একাই নিজেরাই কিন্তু একটা ওয়ান ফোর করে রাখার সমর্থন কি মানে সমর্থন তাদের কিছু কিন্তু অবশ্যই আছে এখন এওয়ানের কাছে চলে এসেছি সামনে এই মুহূর্তে এওয়ানের পূর্ণ শক্তির দলকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাথে আছে সিনিস্টার স্কেচ হিটম্যান এবং কে নাইন নাইট উইং হ্যাজেন জয়েন দিস ম্যাচ সো এই জায়গাতে তাকে অবশ্যই এওয়ানের যারা সমর্থকরা আছেন তারা কিন্তু অনেকটাই মিস করুন বাট হিটম্যান এবং তার যে লোড আউটটা আছে সেটা দেখতে পেয়ে কিন্তু অবশ্যই খুশি হবেন এওয়ানের সমর্থকরা বিকজ স্মোক গ্রেনেড লেভেল থ্রি হেলমেট ফার্স্ট এইড কিট সব কিছু নিয়ে সে কিন্তু পুরোপুরি সেট এই ম্যাচের জন্য পুরোপুরি তিনি সেটা আছেন এবং যখন আপনি আপনার পছন্দের লোড আউট পেয়ে যান তখন খেলতেও আলাদা একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসে সেটা কিন্তু বেশ ভালো একটা ব্যাপার স্কেচ এখান থেকে এগিয়ে যাবেন এবং তাদের একটা টিম এফোর্ট দরকার গতকালকে যেই দলটার কাছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট কথা বলছিলাম সেই দলটাই এখন কিন্তু আপনাদের সামনে আছে এ ওয়ান এনবি স্পোর্টস গতকালকে তারা আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স করেছেন শুরুর ম্যাচটা খুব বেশি ভালো না হলো সেখান থেকে তারা কিন্তু বেশ একটা কিল নিয়েছিলেন পরবর্তী তাদের কাছে চিকেন এসেছে স্পেশালি যে মিডল সাইডের যে ম্যাচগুলো আছে সায়না কপিং মিডামার সেই ম্যাচগুলোতে কিন্তু তারা আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্ম করেছিলেন এবং সেই পারফরমেন্সের কারণেই এখনও পর্যন্ত তারা সেই লিডটা ধরে রাখতে পেরেছেন তবে পরবর্তী অবস্থানে থাকা যে দলগুলো হ্যাশটেক টু থ্রি ফোর সেই দলগুলো কিন্তু বেশ ভালো কম্পিটিশান দিয়ে যাচ্ছে সেই দলগুলো কিন্তু ভালো পারফরমেন্স করছে স্পেশালি ফর জি এস এম গতকালকের দিনে তাদের কাছে ছিল দুটো চেকেন্ড ডিনার দুটোই এসেছিলো ইরাং গেলে সানাক এবং মিরামার সেগুলোও তারা কিন্তু মোটামুটি খেলছিলেন মিরামারটা বেশ ভালোই তারা খেলেছিলেন এ ওয়ানের সাথে ডিরেক্ট একটু ফাইট হয়েছিল বাট ইন স্যান হক তারা একদম আর্লি ওয়াইফ হয়ে যান যখন তারা নামেন সেখানে মেমো বাদে বাকি সবাই কিন্তু ফিনিশ হয়ে যায় এবং মেমো পরবর্তীতে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট তারা খুব বেশি একটা বের করতে পারেনি স্যান হক তাদের বানচাল হয়ে যায় পুরোপুরি বাট আপাতত গ্রামলিন স্টর্ম এখানে হোল্ড করে দেখবার চেষ্টা করছেন বাকিদের রোটেশন অবজার্ভ করবার চেষ্টা করছেন ইন্টেল ইনফরমেশন যতটুকু নেওয়া যায় আর্লি স্টেজে সেটাই এখন সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চলছে অবশ্যই আমরা কিন্তু জিএসএম টিমের পেছনে থাকা যে দলটা তাদের কাছে এখন একটু চলে আসি লিমিট ওভারের প্লেয়াররা কিন্তু থাকছে লিমিট ওভার থেকে সাইম এবং রিমো তারা দুজনই খেলছেন আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং ফুল লাইন আপ নিয়ে তারা পার্টিসিপেট করবে বাট হয়তো পরবর্তী ম্যাচে আসতে পারে সো একটু সময় তাদেরও দরকার ছিল সেই
কিং হাবিবি তাদের দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে জিএস টিম থেকে তারা বিলং করছে এবং জিএস টিমের সামনে দিয়ে আমরা কিন্তু একটু পরে ফোরার কিঞ্জেলসকে কিন্তু মুভ ইন করতে দেবো ফোরার থেকে এই মুহূর্তে আছে ফোরার এর ও কি জাইগ্রেড ড্রাইভাল তারা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়বেন এবং নর্দার্ন জর্জ পোল পাড়ি দিয়ে এসে সাউদার্ন জর্জ পোলে ঢুকে গেল কোনো ধরনের ফাইটে আপাতত তাদেরকে এঙ্গেজ করতে হচ্ছে না এটা তাদের জন্য বিশাল বড় একটি প্লাস পয়েন্ট সি ফোর টিমের সাথে একটা ফাইট কিন্তু হয়েছিল ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার ফিনিক্স গতকাল কিন্তু সি ফোর রাকিবের কাছ থেকে আমি একটা বিশাল বড় ক্লাস দেখেছিলাম একটা ওয়ান ভি সিক্স ছিল थामें টিম নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ানের বাকিদেরকে দেখার চেষ্টা করি সেখানে তাদের কাছে কিন্তু একজনকে শুরুতেই হারাতে হয়েছে এক্সট্রা যিনি ছিলেন তিনি এক্সট্রা প্রেশারে পড়ে ডাউন হয়ে গেছেন এখন বাকিদের সাথে কিন্তু আস্তে আস্তে চেষ্টা করতে হবে অ্যাটলিস্ট যিনি ফিনিশ হয়েছেন তিনি কিন্তু কিলফিড রিড করে হেল্প করতে পারেন দলকে তিনি অনেকভাবে হেল্প করতে পারেন আপনার টিমের ভেতরে কে কোন জায়গায় আছে কেউ ডিফিকাল্ট কোনো সিচুয়েশান আছে কিনা কারো ব্যাক ইনস্ট্যান্ট দরকার হবে কিনা সেই ব্যাপারে যখন দরকার অবশ্যই সেটা ওভারল্যাপ যেতে না করে সেটা ইনশিওর করতে হবে যখন দরকার তখন হেল্প কিন্তু করা যেতে পারে যেই প্লেয়ার মরে গেছেন একটা সার্টেন ম্যাচ থেকে সেই প্লেয়ার অনেক বড় অবদান রাখতে পারে সেটাও কিন্তু আমরা ইনশিওর করার চেষ্টা করতে দেখতে পাই অনেক টিমের কাছ থেকে এখান থেকে টিম নাম্বার এইট আপাতত গাটকার সাইডের যে কম্পাউন্ডসগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে ধরবার চেষ্টা করছেন তুই আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু টিম জেরের কাছে চলে আসলাম রিন্দ্র এলিট আই হাই এবং অটো এইম খেলছেন এই মুহূর্তে এরা চারজন এবং তারাও কিন্তু পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে অলরেডি কিন্তু লুট কমপ্লিট করে চলে এসেছে বেশি একটা সময় তারা ওয়েস্ট করেনি সেই জায়গায় পিছন দিক থেকে যদি ডিডি এক্স এর কাছে আমরা এসে পড়ি ডিডি এক্স টিম তারা এই মুহূর্তে পোচিং কিয়ের সাউদার্ন হিল থেকে পোচিং কিয়ের বাইরের যে স্কোয়াড হাউসগুলো আছে সেদিকে নজর রাখছিল পুরো পোচিং কি সিটি এখান থেকে দেখা যায় সো এই সিটিতে এখন জিএসএম টিম অবস্থান করছে কিনা সেই দিকে অবশ্যই নজর থাকবে আমরা যদি গতকালকের একদম শেষ ম্যাচটার কথা আরেকবার একটু মনে করার চেষ্টা করি সেখানে কিন্তু জিএসএম লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত জোন ধরে রাখার কারণেই ভালো পজিশনে আগে থেকে বসে থাকার কারণেই সেখানে কিন্তু একটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় এবার সেই অ্যাডভান্টেজটা ডিডি এক্স টিম পাবে কিনা দেখতে হবে আমাদের আমরা ডিএস এর কাছে আবার একটু চলে যাবো ডিএস টিম বর্তমানে পোচিং কিন্তু অবস্থান করছে জিএসএম লুট করে এখান থেকে অলরেডি চলে গিয়েছে সো এডিশনাল যদি কোনো লুট পরে থাকে সেটা এখন ডিএস এর প্লেয়াররা কিন্তু পেয়ে যাবে এক্সট্রা অবশ্যই ডিএস দেখা যাক এখান থেকে তারা লুটটা করতে পারেন কেন এবং পোচিং থেকে তারা এখানে জিএসএম চলে গেছে এটা আন্দাজ করেই কিন্তু এসেছেন এবং সেই অনুযায়ী তারা এখান থেকে মুভ করবেন বাট একটু সতর্ক থাকা কিন্তু আর্লি স্টেজ হলে তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে তা ম্যাচের অলরেডি বারো মিনিট হয়ে তেরো মিনিটের কথা আমরা একটু পরে চলে যাব এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে আর নতুন কোনো টিম হোল্ড করবার কথা না বাট এখন আসলে ডিএস তারা যদি পোচিং কি প্রেডিক্ট না করে থাকেন তাহলে অন্য একটা জায়গায় কিন্তু চলে যাওয়া উচিত কারণ এই সার্কেলটা পোচিং কি দেখেন একদম কর্নারের সাইডে আছে গাটকা এবং গাটকার আশেপাশের এরিয়া সেটাই কিন্তু বেশিরভাগ টিম প্রেডিক্ট করে ওই অনুযায়ী খেলাটা ইনিশিয়েট করবার চেষ্টা করছেন আয় হ্যাঁ তার গাড়িটাকে সেফ রাখলেন যাতে কেউ গাড়ির চাকা ফাটিয়ে দিতে না পারে কারণ এখান থেকে রোটেশনটা কিন্তু করতে হবে গাটকা সার্কেলে খুবই টাফ হয়ে যায় যখন লাস্টের দিকে জোনটা হার্ড শিফট করে আপনার মুভ করার সময় সব হোল্ডিং পজিশনসগুলো থেকে মার পরে এবং সেটা কিন্তু মুশকিল হয়ে যায় স্টিল শট স্পট করেছেন অলরেডি টি আর জেডকে আটকে দিল সামনের প্লেয়ার কে এবার মাম্বাকে রিভাইভ করাটা কিন্তু তারা 
टाइम অবশ্যই ডিডিএক্স টিম তারা এই মুহূর্তে পুশ করতে কিন্তু চলে এসেছে এওয়ান ইন স্পোর্টস তারা এখান থেকে কিন্তু এখন পেছনে গাটকা মেইনের দিকে কিন্তু নজর রাখছে একটু আগে সেখানে কিন্তু আমরা এনিমি টিমের সদস্যদেরকে দেখেছিলাম কয়েকজনকে বাট সেই জায়গাতে এখন কি অবস্থা হবে একটু পরে কিন্তু আমরা আরও ক্লিয়ারলি আইডিয়া পেয়ে যাব গতকালকে সেরা প্লেয়ার সি ফোর ইয়ার্স রাকিব থাকছেন আমাদের সাথে এবং রাকিবের সাথে নবাব এবং ফায়ার তারা এই মুহূর্তে কিন্তু আছে পুরো ফায়ারই একটি মুহূর্তে জিএসএম থেকে আরও একটি নক বের হয়ে আসলো এবং এইবারে নকটা করেছে রাউডি উইথ ইস বিউটিফুল মিনি ফর্টিন ট্যাপ শট আরও একটা ওপেনিং কিন্তু বের করলো দলের জন্য এবার রাউডি গাড়ি নিয়ে হয়তো পুশ করার এটা চিন্তা করতে পারেন বা নিজে একটা গেট আওয়ে কিন্তু খুঁজে পেয়ে যেতে পারে তো সেটা কিন্তু করলো এই মুহূর্তে ছড়ে এসেছে রাউডি নতুন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে পুরোপুরি কিন্তু তারা আবারও ফাইটে এঙ্গেজ করার চেষ্টা করবে রাউডি আর ডিফোর নিজেদের মধ্যে কিছুটা হয়তো এই মুহূর্তে ইউটিলিটি আদান প্রদান করে নিতে পেরেছে এবং এই জায়গাতে এখন স্টিল শট আর বাকিরা তারা এখান থেকে কিন্তু এখন আবার অন্যদিকে এওয়ানের সাথে ফাইট নিচ্ছে সো আমরা আবারও একটা এল ক্লাসিকও কিন্তু এখন দেখতে চলেছে বন্ধুরা কি মনে হয় এল ক্লাসিকোর আজকের এই এডিশনে কারা জিততে চলেছে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে কিন্তু জানিয়ে ফেলুন আমাদের অবশ্যই সেটা কিন্তু আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো ফাইট এখান থেকে নিষেধ হয়ে যাচ্ছে এবং নক একটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে দেখা যাক নক তারা বের করতে পারেন কিনা নক বের করতে পারে সেটা অবশ্যই পরবর্তীতে একটা বিশাল হেল্প হয়ে যাবে এবং এনবি স্পোর্টস অ্যাগ্রেসিভ খেলে থাকলো এই ম্যাচ এখন পর্যন্ত তারা কিল পাননি তারা নেক্সট স্টেজের জন্য অপেক্ষা করছেন অপেক্ষা করছেন লাস্ট গেমের জন্য সেই গেমে তারা কিন্তু চিকেন পর্যন্ত অবশ্যই যাওয়ার চেষ্টা করবেন প্লেয়ার লুজ না করার দিকেও একটা নজর নিশ্চয়ই আছে কারণ ইনিশিয়ালি যদি দেখেন বেশ কয়েকটা ম্যাচে ইদানিং তাদেরকে দেখা যাচ্ছে প্লেয়ার লস করতে ইনার সেই স্পোর্টস তাদের উপরে চলে এসছে পুশ তাদের ম্যান পার্ক এমনিতে কম ছিল নক করে ফেলার একটা চেষ্টা আর পাল্টা নক এখান থেকে কিন্তু বের করে ফেলা হয়েছে দুজনই নক একটা একটা করে নক এখান থেকে বের হতে দেখা গেছে দুটো দল থেকে তবে ইনার সেই স্পোর্টস তাদের কিন্তু আগে থেকে ম্যান পাওয়ার কম ছিল সেটা একটা বড় ধরনের সমস্যা দেখা যায় টিম যেটা এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন কিনা অবশ্যই শার্পেক্স এর দিকে চলে গেল আর একটি গ্রেনেড এবং এক গ্রেনেডের শার্পেক্স কিন্তু পুরোপুরি কুপোকাত হয়ে গিয়েছে ফিনিশ হয়ে গিয়েছে ইনার সে ই স্পোর্টস এর সকল প্লেয়ার এন্ড সেখান থেকে টিম জেড জাস্ট রিসিভ ফ্রি এলিমিনেশন তাদের কোনো প্লেয়ার লুজ করতে হয়নি এটা বেশ বড় একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল তাদের বলতে হবে এবং সেখান থেকে আই হাই নক আউট হয়ে গেল বেঁচে যাবে এই যাত্রায় একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তার হাতে কিন্তু অলরেডি এসে পড়েছে সার্কেল এখান থেকে আরও একটা শিফট নিল এবং এবারে শিফটটা কিন্তু বলতে হবে তুলনামূলক অনেকটা হার্ড শিফট ছিল গাটকা এবং কোয়ারি সাইডকে এই সার্কেলটা কিন্তু আসলে সাপোর্ট দিচ্ছে সো সেদিকে গিয়ে হয়তো বা সার্কেল শেষ হতে পারে সেটা ভেবেই ডিডিএক্স টিম আরও একবার বাগি নিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে খুবই মানে এখনকার যেই স্কিন চয়েসগুলো ইট লুকস রিলি অড বাগির দুই চাকার ফাঁকে এমনিতেই কিন্তু শুয়ে থাকা যেত বাট ইফ ইফ ইটস দেশ বাগি এটার পাশে শুয়ে থাকলে এনিমি যত বড় লেভেল থেকে ব্যাকপ্যাক করে থাকে কোনোভাবেই কিন্তু স্পট করা যাবে অবশ্যই সেটা একটা বড় ব্যাপার মানে আপনার এরিয়া সাইজটা বের হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে যে একটা ছোট্ট গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটাও বেশ ভালো সলিড এই স্কিনগুলো কিন্তু হেল্প করে থাকে স্পেশালি যখন প্রথম ম্যাকলারেন এসেছিল সেই ম্যাকলারেন যে এত ডেডলি ছিল এত ডেডলি ছিল আপনি সামনে থেকে গুলি করলে মানে এটা আনফেয়ার ছিল জিনিসটা আসলে সত্যি বলতে গেলে তারপরে আরেকটা স্কিন একটা স্যুট ছিল গ্লাস গ্লাস টাইপের ওটা তো শুরুতে ইনভিজিবলই ছিল অলমোস্ট পরে ওটা একটু চেঞ্জ করা হয়েছে এখন মোটামুটি ঠিকঠাক আছে বাট যাই হোক এর মাঝখানে কিন্তু ডি ফোর সিক্স একটা নকও বের করে দিলেন बेचे गुजर पावे फाइट कर देखे बोझा जा कतटा भयंकर शर्ट कर शुरूते हेलो 
আচ্ছা ওয়েট আমি হচ্ছে ডিসকানেক্ট করে আবার কানেক্ট করি হ্যালো 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 ফিনিক্স ক্যান ইউ হিয়ার মি নো আই গেস ইট কান হ্যালো 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 বুঝলাম আমি শুনতে পাই ভাই আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নাই উই আর ব্যাক উই আর ব্যাক উই আর ব্যাক এভরিথিং ইজ গুড টিম জেড ড্রিম রো তাদের কাছে আসছি এবার দেখতে অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস গোইং অন ডিএস থেকে আনিস স্যার আর বাকিরা এই মুহূর্তে পাই হেটে রান হলো টিম জেড এর প্লেয়াররা তাদেরকে দেখতে পেলে এ দে উইল বি ডেড মিট এন্ড সেটাই ঘটলো রিং রো ফাইন করে টোকেনিং বের করে নিয়েছে সুয়ে থেকে স্প্রে এই ধরনের স্প্রে এর জন্য আরেকটা প্লেয়ার কে গাড়ি পাঠিয়ে দিল ডাউন করে দিল বললেই চলে बहरे নক হওয়া প্লেয়ারদেরকে দেখে রিন্দ্রকে আবার কনফিউজ না হয়ে যান তিনি সেটাও কিন্তু একটা দেখার মতো ব্যাপার ডি ফোর সিক্স আরও একটা নক বের করেছেন ফোর সিক্সটিনের স্প্রে থেকে নিশ্চয়ই বাট ওদিকে বিএস তারাও কিন্তু নক বের করছেন चारेटाई जैगाट कर चेस्टाते তার দলের সদস্যকে স্মোক করা আছে স্মোক একটু পরে গায়েব হয়ে যাবে এবং গায়েব হয়ে গেলে তখন কিন্তু হয়ে যাবে বিপদ আশেপাশে টিম আছে কিল সিকিউর করার জন্য প্রাইজ বি টি সেক্সবিকে ডাউন করেছেন এবং ডাউন করার পর দেখা যাক তিনি প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারেন কিনা সার্কেলের শিফটগুলো অনেকগুলো টিমের জন্যই কিন্তু অনেক বেশি মুশকিল হয়ে যাচ্ছে সি ফোর ইয়ার্স তার এখন পর্যন্ত টিকে আছে কম্পাউন্ড থেকে আর সেটা কিন্তু জোনের বাইরে পড়ে গেছে এখান থেকে তাদের মুভ করতে হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল জোনটা একটু পরেই ক্লোজ ইন করবে কি করবেন তারা কোন পদ্ধতিতে এগোবেন সেটা দেখার জন্য হাতে খুবই অল্প সময় আছে রাউডি ওদিকে আরও একটা গ্রেনেড কিল পেয়ে গেলেন এবং সেখানে রাজ তার মানে দুটো কিল সেই জায়গা থেকে একই গ্রেনেডে মোস্ট প্রবলি সিকিউর করা হয়েছে অবশ্যই ডিডিএক্স এর টিম এই মুহূর্তে কিন্তু একদম আটকে পড়ে গেল এক পাশে বিকজ তারা যদি সি ফোর টিম থেকে কোনোভাবে অ্যাম্বুশ থেকে বের হতে পারে সেইখানে অ্যাম্বুশ করার জন্য সেকেন্ড টিম হিসাবে এওয়ান স্পোর্ট সার্ভিস এই দুই লেয়ারের যে অ্যাম্বুশটা তাদের সামনে আছে সেটাকে ঠেকানোর জন্য ভেহিকেল সাপোর্ট দরকার ছিল গাড়ি নিয়ে নিচে নেমে যেতে পারলে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু কামব্যাক করার একটা চান্স ছিল অবশ্যই বাট জিএসএম টিম তারা কিন্তু থার্ড লেয়ার হিসেবে থাকে সেখানে থাকবে এবং জিএসএম মেমো অলরেডি স্পট করে ফেলেছে নেমে টিমকে সেখানে দেখে মেমো এখান থেকে গুলি করার চেষ্টা করলে মেমোকেও কিন্তু কাউন্টার ড্যামেজ দেওয়া হয়েছে এবং মেমো সেই জায়গাটাতে নিজে এখন একটু হিল করে নেওয়ার কিন্তু চেষ্টা করবে সো উই জাস্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্যাট দেখে নেবো সেই জায়গাতে কি ঘটনা ঘটছে সামনে বাট অন্যদিকে আমরা যদি একটু পেছনে তাকাই জোনের দিকে কিন্তু এখন যদি একটু নজর দেই এই জায়গাতে জোন নোমেন্স ল্যান্ডে চলে গেছে সোর্ট অফ অ্যান্ড টি আর জেড ইজ দ্য অনলি টিম যারা তাও জোনের একটা ছোট্ট অংশ পেয়েছে প্রবলেম একটাই ম্যান পাওয়ার নেই তাদের কাছে এখানে যে কোনো মুহূর্তে পুশ আসতে পারে এবং এটা একটা লোয়ার গ্রাউন্ড টিম জেড যদি স্পট করে ফেলে সেটা হতে পারে মুশকিল প্রাইস বিটি হিজ নকড আউট এবং এই জায়গা থেকে কিন্তু টিম জেড আসতে আসতে করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং তারা যে জায়গায় আছেন তাদের ব্যাকলাইন পুরোটা ক্লিয়ার এবং তাদের কাছে কিছু অ্যাডভান্টেজও আছে সামনে গিয়ে যদি ডোন ধরতে পারেন তাহলে সেটা বেশ ভালো হেল্প করবে হিটম্যান একটা নক বের করেছেন ডি ফোর সিক্স আরও একটা নক তিনি বের করে ফেলেছে একটা ড্রপ থেকে তিন নম্বর থার্টিন যদি পেয়ে যান লেভেল টু হান্ড্রেড প্রাইস সেটা কিছুটা আত্মবিশ্বাস অবশ্যই দেবে ক্লোজ রেঞ্জ বা লং রেঞ্জ যে কোনো রেঞ্জে ফাইট করার জন্য একটা 
একটা নক আমরা বের করতে দেখতে পাচ্ছি ইন্দোর ফোর এখন বের হয়ে যাবে এই ফোর অবস্থা খুবই খারাপ বাগি যেটা এটা কিন্তু ফাটিয়ে দেওয়া হতে পারে এনি টাইম সাবধানে থাকতে হবে দেখা যাক সিনিস্টার বেজে থাকতে পারেন কিনা বাকিটা ফাটিয়ে যদি এখন বাঁচার চেষ্টা করেন তার কাছে কিন্তু ডিসটেন্স অনেকটাই কম এবং সেই কারণে এইচপিটা কমে গেল জাস্ট অফ এইচপি তিনি বেঁচে গেছেন লাগ ভালো বাট তার টিমমেটদের লাক কিন্তু একদমই ভালো ছিল না সেই জায়গাতে ফিনিশ কিন্তু হয়ে যেতে হলো সবাইকে সিনিস্টার এই মুহূর্তে বেঁচে থাকছেন একাই এবং একাই পুরো দলের দায়িত্বটা সে কিন্তু ঘাড়ে তুলে নিয়েছে এখান থেকে দেখা যাক কতগুলো পয়েন্ট তারা আলটিমেটলি নিয়ে বের হতে পারে গ্রেনেড গেল এবং সিনিস্টারের গ্রেনেডও কিন্তু কম জানা রাউডি মেজর ড্যামেজ এই মুহূর্তে কিন্তু তাকে খেতে হয়েছে জিএসএম টিম দে আর অন এ র্যাম্পেজ দে গট ফিফটিন ফ্রিকিং এলিমিনেশন সো ফার ফ্রম দিস ম্যাচ এবং তারা এই ম্যাচ থেকে ওয়ানের সাথে তাদের যে পার্থক্যটা ছিল পয়েন্টে সেটা কিন্তু কমে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে সেম গোস ফর টিআর জেড তারা কিন্তু টিকে আছে দাঁতে দাঁত কামড়ে क्रिएट मेमो के शेष कर प्रथम मैच तरह थार्टी फोर पॉइंट এক ম্যাচে তারা শুধুমাত্র জাম্পই করলো না সুপার ডুপার জাম্প করে তারা কিন্তু এখন টেবিলের প্রথম সারির দল হিসেবে প্রথম পজিশনটা হয়তো বা ধরে নিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই কনফার্মেশনটা হয়তো বা চলে আসবে আমাদের সামনে বাট এরপর আমরা যদি দেখি আমাদের সাথে আছে টিম জেড টিআর জেড আমাদের সাথে থাকছে থাকছে এ ওয়ান স্পোর্টস টপ ফোরে যে দলগুলো আছে তারা কিন্তু এমনিতেও টেবিলের লিডার বোর্ডের মধ্যে ছিল সো এখানে এখন চান্স আছে নিজেদের রাইভালিটাকে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আমরা এরপরে যদি দেখি থাকছে ডিডিএক্স সি ফোর ডিএস স্পোর্টস থাকছে থাকছে এম টি টেন এস फ्रम টাইম ভাই একটা স্ট্যাটসের কথা বলে এই ম্যাচে এবং এনবি স্পোর্টস কিল খুব বেশি একটা পাননি তিনটা কিল পেয়ে আছেন হ্যাশট্যাগ ফোর এই টুর্নামেন্টে এম টি টেন টায়ার ওয়ান সিরিজ টোয়েন্টি কে এই জায়গাতে এবং এনবি স্পোর্টসের টপ ফাইভ রেট কত জানেন কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে একটা ম্যাচেও তারা টপ ফাইভের বাইরে এলিমিনেট হননি জিএসএম এর স্যানকটা যদি ভালো যেত স্যানক যদি তারা ওই জায়গায় ভালো করতে পারতেন তাহলে তাদেরও হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকতো টিআর জ্যাড তাদেরও নিয়ারলি হান্ড্রেড পার্সেন্টই হওয়ার কথা তাদেরও এখান থেকে প্রায় প্রত্যেকটা ম্যাচই ভালো যাচ্ছিল মানে মোটামুটি টপ টিয়ার যে টিম আছে তাদের সবারই কিন্তু নাইনটি প্লাস বলা যায় এখান থেকে পার্সেন্টেজটা টপ ফাইভ পার্সেন্টেজটা দিস ইজ ইনসেইন তাদের ডমিনেশনটা ইনসেইন আছে তার পাশাপাশি রাইজিং টিমগুলোর কাছ থেকে কিন্তু অনেক বেশি কম্পিটিশান আমরা এক্সপেক্ট করছি সো রাইজিং টিমস যারা আছেন তারা রাইজ আপ করে ফেলুন আমরা কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে ডমিনেশন গুলো চাই ভালো পারফরম্যান্স চাই অবশ্যই সেটা তো একটা কথাই বাট এখানে আবারও কিন্তু সেই টপ টিয়ার টিমগুলোর কথা বলতে চাই যেভাবে তারা এক পেশে খেলা খেলে যাচ্ছে এটা কিন্তু রাইজিং যারা টিম আছে তাদের জন্য ব্যাপারটা কিছুটা হলো আনফর্চুনেট আমি বলবো এখন পর্যন্ত আজকের দিনের ফার্স্ট ম্যাচে তাদের কাছ থেকে কিন্তু সেভাবে আমরা তেমন কোনো কামব্যাক কিন্তু পাইনি সো অবশ্যই উই হ্যাভ টু লুক ফরওয়ার্ড টু দিস নেক্সট ম্যাচ হুইচ উইল বি হোস্টেড অন মিরামার এবং মিরামারে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু কিন্তু হয়ে যেতে পারে এজ ইউজ অল নো সেখানে কিন্তু যে কোনো সময় খেলার মোড় ঘুরে যায় অ্যান্ড আমাদের এটা কিন্তু গতকালকের পয়েন্ট টেবিলটা ছিল সেটার পয়েন্ট টেবিল যখন আবার আপডেট হবে সেই পয়েন্ট টেবিলটা কিন্তু আপনাদেরকে আমরা দেখিয়ে দেবো কিছুক্ষণের মধ্যে তো গাইজ কি মনে হয় সেই জায়গাতে পয়েন্ট টেবিলের মধ্যে কতটা পরিবর্তন এসেছে আমরা একটু গতকালকের পয়েন্ট টেবিলটা অন করি সেখান থেকে এ ওয়ান আর জিএসএম এর মধ্যে পয়েন্টের যে ফারাকটা ছিল সেখানে ফারাক কিন্তু এখন আরও অনেক কমে যাবে ইভেন টিআর জেড এর জন্য সেম রেক্স টিম জেড 
তারা এবার আছে হচ্ছে ফাইভে বাট ওভারঅল তারা কিন্তু হচ্ছে হ্যাশট্যাগ থ্রি এর মধ্যেই ছিল তো সেখান থেকে তারাও আইনএস কে টপকে যাওয়ার কথা অবশ্যই অবশ্যই সেটা গতকালকের এই র্যাঙ্কিং থেকে কিন্তু বেশ ভালোই আমরা মানে খুব বেশি চেঞ্জ আসবে ব্যাপারটা এরকম না আমরা দেখতে পারবো কন কন্টিনিউসলি হয়তো একটা কনসিস্টেন্সি থাকবে টিমগুলোর ভেতরে এবং স্পেশালি যদি দেখেন এখনও পর্যন্ত অনেকগুলো টিম কিন্তু খুব বেশি ভালো পারফরমেন্স করতে পারেননি তাদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমরা কামব্যাক করছি এবং সত্যি বলতে গেলে এইখানে আমাদের টুর্নামেন্টটা অর্গানাইজ করার পেছনে একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের যারা প্রবাসী বাঙালি আছেন যারা পাবজি প্রেমী আছেন তাদের সাথে আমরা একটা মেল বন্ধন করতে চাইছি তাদের সাথে আমরা একটা গুড টাইম স্পেন্ড করতে চাইছি সেই কারণেই কিন্তু আসলে এটা অর্গানাইজ সো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যাদের কারণে আমরা রেমিটেন্স পাই যাদের কারণে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে যা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের ই স্পোর্টসটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সত্যি বলতে গেলে আমাদের প্রবাসী বাঙালি যারা আছেন তাদের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু বাংলাদেশের ই স্পোর্টসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই স্পন্সার সাপোর্ট দিয়ে তারা যেভাবে আসলে আমাদের পুরো গেমিং সিনটাকে এখনও টিকিয়ে রেখেছেন এটার জন্য কিন্তু তাদেরকে একটা স্পেশাল ধন্যবাদ দিতে হবে বিকজ আমরা যদি জাস্ট তাদের হিসাবটা বাদ দেই বাইরের অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত বড় তেমন কোনো টিম আসলে সাপোর্ট কিন্তু পাচ্ছে না খুব বেশি দল শুধুমাত্র একটা দুটো টিমই হয়তো বা তুলনামূলক একটু সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে বাট এখন চান্স আছে সামনের যে সময়টা আছে সেখানে হয়তো বা আরো কিছু ভালো আমরা হয়তো বা সিন দেখতে পেতে পারি সো উইচ হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্যাট এবার তেতাল্লিশ জন প্লেয়ার অলরেডি কিন্তু এসে পড়েছেন আমাদের এই মিরামার ম্যাচের জন্য সো ইনশাল্লাহ সেই ম্যাচ থেকেও বেশ ভালো একটা আউটকাম কিন্তু আমাদের আসবে সো দেখি আচ্ছা এখন আসলে যারা ফুটবল নিয়ে চিন্তা করতেছেন ফুটবল খেলাটা দেখার কোনো ওয়ে আমি এখান থেকে পাচ্ছি না সো আমি অন্যদিকে জাস্ট আপনাদের কমেন্টার সব কিছু রেগুলেটি করতে হচ্ছে নাথিং এলস সো সব দিকে সমানভাবে নজর রাখাটা আমার জন্য টাফ এক মানুষ এত দিকের কাজ সামলানো সো আপনাদের সাপোর্ট এখান থেকে অবশ্যই অনেকটা বেশি কামনা আমরা করব প্লিজ যারা যারা আসলে প্রথম দিন ছিলেন প্রথম দিনে আমাদের যেই লাইভ স্ট্রিমের চ্যাট সেকশন ছিল দ্যাট ওয়াজ সো গুড কোনো ধরনের টক্সিসিটি তেমন কিন্তু ছিল না সো আজকেও সেই ধরনের একটা চ্যাট কিন্তু আমরা সবার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবো গতকালকে আমরা মানে গত দিনে আমরা অনেক বেশি গান দেখতে পাচ্ছিলাম কি কি জানি গান হ্যাঁ কাতার গেছে তারপর হচ্ছে সব <laughs> 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 মানে <laughs> আপনি গান অথবা টিকটক কিছু একটা করেন আমার কিন্তু আপনি হচ্ছেন সুপার উস্তম আপনি পডকাস্ট থেকে প্রথম গান গেলেন এর আগে এত দিন ধরে আপনার সাথে কাজ করতেছি এত টাইম স্পেন্ড করলাম আপনার সাথে কথাবার্তা বললাম কিন্তু আপনি যে গান পারেন কোনোদিন না বললেন না শোনাইলেন এটা তো না एक्चुअली আই ডোন্ট লাইক টু টক अबाउट দিস থিংস আর ওইটা হচ্ছে মানে কি বলবো মানে এই সব জিনিসপত্র নিয়ে ওভাবে ই করি নাই কখনো মানে ভিতর থেকে আসে নাই আর কি সো এই হচ্ছে কথা আইলে পারবেন ভাই আই নো আই ক্যান ডু ইট বিকজ ওইটা প্রফেশনালি করছি একসময় সো আই নো হাউ টু থিং সেটা ব্যাপার না কথা হচ্ছে এখন আসলে আমাদের দেশের যেই প্রেক্ষাপট আমার এগেনস্ট যেরকম হচ্ছে কথাবার্তা আমাদের কাছে লোকজন এক্সপেক্ট করে সেটাতে অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট থিঙ্ক আমার ইমেজের সাথে মিউজিক জিনিসটা যায় দ্যাটস ওয়াই আমি হচ্ছে ওইভাবে কখনো ইন্টারেস্ট ফিল করিনি 
ফর সাম রিজন টিম ফাইভ ইজ নট প্রেজেন্ট কি হলো তাদের তারা কোথায় বুঝলাম না বাট বাহাত্তর জন প্লেয়ার অলরেডি কিন্তু বাকি সব প্লেয়ার আছে টিম নম্বর ফাইভে কারা ছিল কারা এখানে জয়েন করছে না সেটা জাস্ট আমরা দেখে নিলেই বুঝে যাব কে কোথায় থাকার কথা শুভকামনা জানাবো তবে আসলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়ে যায় কারণ মানে উনিশটা টিম যদি স্যানকের এই ছোট্ট ম্যাপে খেলে তাহলে সেটা কিন্তু অনেক বড়ই ঝামেলা হয়ে যায় মানে ছোট একটা ম্যাপের উপরে এতগুলো মানুষের অত্যাচার যাই হোক আমাদের ম্যাচটা শুরু হয়ে গেছে দর্শক মিরমার সেই মরু প্রান্তরে আমরা চলে যাব আমাদের আজকের দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ এবং সেই ম্যাচটা একটু পরে কিন্তু আমরা ফ্লাইট প্যাক কোথ থেকে স্টার্ট হচ্ছে সেটাও দেখতে পারবো সেই ব্যাপারে একটা প্রপার আইডিয়া পেয়ে যাবো তবে দর্শক যারা এখনো পর্যন্ত স্ট্রিমটাতে লাইক করেনি লাইক করবেন যদি সাবস্ক্রাইব না না করে থাকেন তাহলে মেক শোর টু সাবস্ক্রাইব এবং স্পেশালি যারা ইউটিউবে আছেন মানে টাইম ভাই তো নিজেরটা নিজে বলতে পারেন না তাই আমাকে বলেছে যাতে আমি বলে দিই বলে ট্রিট দিবে আমি একটু বলে দিই কি বলছিলাম যে সেটা হচ্ছে টাইম বার্নার ভাইয়ের কিন্তু মানে খুব কাছাকাছি তিনি আছেন হান্ড্রেড কে এবং নাইনটি কে হয়েছিল অনেক আগে ঠিক আছে অনেক আগে এক মাসের এক মাসের ভেতরে হান্ড্রেড কে হয়ে যাবে আর মাত্র চার হাজার বাকি সো গাইস মেক শোর টু ফলো অ্যান্ড আমাদের বাংলা কাস্টারদের ভিতরে প্রথম কাস্টার হিসেবে তিনি যেন হান্ড্রেড কেটা টাচ করতে পারেন সেজন্য আপনাদের হেল্পটা অবশ্যই দরকার সো ফেসবুকে যারা আছেন তারা ফলো করতে পারেন আর ইউটিউবে যারা আছেন তারা ওখান থেকে একটু ঘুরে এসে আবারও খেলা দেখতে পারেন কারণ ম্যাচ শুরু হতে এখনো পর্যন্ত প্রায় এক মিনিটের ওপরে বাকি আছে অবশ্যই আমাদের লবিটা এই মুহূর্তে কিন্তু এখন দেখে আরও একটু পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে বিকজ ব্যাড ড্রেভ হ্যাজ জয়েন দিস ম্যাচ এগে মানে ইনস্টেড অফ মেমো মেমো এই ম্যাচের মধ্যে কিন্তু থাকছে না সেই জায়গাতে ব্যাড ড্রেভকে দেখতে পাচ্ছি অনেক দিন পর আচ্ছা মেমো হচ্ছে পরীক্ষা সেই জন্য ব্যাড ড্রেভ জয়েন করলো সো যাক ফিলস গুড ব্যাড ড্রেভ ইজ ব্যাক সো এই ম্যাচে ব্যাড ড্রেভের কাছ থেকে কিন্তু একটা খেলা দেখতে চাই আমি অবশ্যই স্পেশালি তার দিকে আমার নজর থাকবে আমার সাথে সাথে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র আমারই না পুরো বাংলাদেশি যারা আমাদের জিএসএম সমর্থকরা আছেন সবারই কিন্তু নজর থাকবে সো এই জায়গায় স্টিল শট রাউডি ডি ফোর সিক্স ব্যাড ড্রেভ মানে ডি ফোর সিক্স কে কিন্তু এমনিতেই ব্যাড ড্রেভ জুনিয়র বলা হয় বিকজ অফ ইস স্কিলস অ্যান্ড ইন টার্মস অফ লুক দুজনটা দেখতে কিন্তু আমার দূর থেকে তাকে একই রকম লাগে সো অবশ্যই আজকে দেখা যাক আমাদের মিনি ব্যাড ড্রেভ ভালো খেলবে না ওজি ব্যাড ড্রেভ ভালো পারফরমেন্স দেবে সেটা আপনাদের কাছ থেকে হচ্ছে আমরা জানবো পাশাপাশি বাকি যে দলগুলো আছে তাদেরকে দেখছিলাম এই মুহূর্তে টিয়ার জেডের প্লেয়াররা থাকছে এওয়ানের প্লেয়াররা থাকছে সেভেন এ কেস তারা কিন্তু ফাইনালি নিজেদের পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে এবার কিন্তু হাজির হলো টিম জেড আছে লাস্ট ম্যাচটা অনেক ভালো গিয়েছে তাদের এক্সপেকটেশন থাকবে এই ম্যাচটাও যাতে ভালো যায় লিমিট ওভার তারা কিন্তু তাদের অ্যাকচুয়াল যে লাইন সেটা নিয়ে জয়েন করতে না পারলো সাইম আর তার টিমমেটদের সাথে সাথে আর একজন প্লেয়ার নতুন জয়েন করলো সো আমরা আপাতত ম্যাপটা গিয়ে দেখে আসবো দেখে আসবো কি ঘটছে ম্যাপে অ্যান্ড yes guys the match has already started from puerto paraiso to the straight to the edge of el pozo flight path kinto shuru hoye geche oh shit flight path shuru hoye geche ebong ei flight path ta tate crucial valley to era bronca el azhar tore hamada camp of militar ei jayga gulo te jao ta onek beshi mushkil hoye jabe shei onujay kintu ekta alternate drop onekeri dorkar hoye thake specially jodi dekhen tale junkyard er dike kintu team neme thake ebong seta ekta boro dhoroner mushkil hote pare lab entry tar dikeo kintu team chole jabe so gari ni ekta jhamela jate nishchoy porte hobe nsl tara jump kore diyechen first day porte paras dikhe tate ki ki dekha jacche dd team tara kintu jump korechen ebong dd chole jacchen ektu niche dikhe poddo boy te tini jump kore এবং অনেকটা লেট হলো আস্তে আস্তে কিন্তু ডিম্পলকে দেখা যাচ্ছে এবং তাদের ড্রপ স্টাইল দেখে আসলে এটা স্পষ্ট যে তারা স্প্লিটে নামবেন এবং স্প্লিটে নেমে খেলবেন এস আর এস তারাও জাম্প করেছেন তারাও একটু স্প্লিটের নাম্বার চেষ্টা করছে অন্য জায়গায় লস লেও না সেটা কিন্তু ফাঁকা থাকবে কিনা সেটা আমরা খুব দ্রুত অ্যান্সারটা পেয়ে যাব গত দিন ফাঁকা ছিল গত দিন ফাঁকা ভাবেই কিন্তু আসলে খেলাটা শুরু করতে দেখা গেছে এমন ইন্ডি স্পোর্টসের এবং এই ম্যাচটাতেও ফাঁকাই থাকছে পুরো কন্ট্রোলটা এওয়ানের কাছেই থাকছে জি এস তারা চলে যাচ্ছেন খানিকটা ওপরের দিকে জিএসএম টিম তারা এই মুহূর্তে কিন্তু ইম্পালা এরিয়াটা পুরোপুরি ফাঁকাই পেয়ে যাওয়ার কথা জিএস টিম এত ডান পাশে হয়তো বা আসতে চাইবে না এওয়ান ই স্পোর্টস এখানে একাই থাকছে অন্যদিকে আমরা যদি ডিডি এক্স টিমটাকে দেখি তারা এই মুহূর্তে কিন্তু আলাদা হয়ে এই মুহূর্তে নেমে যাচ্ছে এন এস এল টিম আগেই পড়তে পারে সে গেলেও তাদের একজন প্লেয়ার যার নাম হচ্ছে নেম চেঞ্জ সে এখানে এখন হচ্ছে টিমমেট দিকে ফার্স্ট আলাদা ছিল ফাইনালি সে চিন্তা করলো যে না টিমের সাথেই যাওয়ার দরকার ডিএস টিম এই জায়গাতে কিন্তু ফাইট শুরু করে দিতে পারে হচ্ছে সামনে থাকা টিআরজেডের এগেনস্টে বা টিআরজেড তারা আগেই একটু সেফ প্লে করলো 
but I can get degree mamba rare. Just look at their position. Tara can dig into split to a charity color. So she fight the king to ask her color. Tamra the Kashuru Guru, the Kashi Kiyosa Tadar Ebar, DS Leopard, a can again to Niger Timer Juno de Clo first elimination point or data the secret. Who gets S King it to do a tears at the degree. Tara issues of Takazilagi in Taraguchi point hot when you know just a good. ও সে বেশ ভালো এখান থেকে কিন্তু ক্যাজুয়ালিটি শুরু হয়ে গেছে তিনটা দল খুবই কাঁচা কাঁচা অবস্থান করবে নক করে তারা চেষ্টা চলছে এস কিং তার দিকে যখন প্লেয়ার এগিয়ে আসে তখন তিনি জায়গাটা পরিবর্তন করে ঠিক কোন জায়গায় যাবেন সেই ব্যাপারে কিন্তু কোনো ক্লিয়ার কার্ড আইডিয়া তিনি পাচ্ছেন না শেষ মেশ ঝুঁকি নিয়ে তিনি ছড়ে যাওয়ার একটা সিদ্ধান্ত কিন্তু নিয়ে নিলেন রিচ থেকে খেলছেন বাট তাকে যে কোনো সাইড থেকে স্পট করে ফেলা হতে পারে ড্যামেজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এন্ড হি ইজ নকড আউট এস কিং নক হয়ে যাওয়ার পর এখন ওয়্যার হাউজের কন্ট্রোল পুরোপুরি টিম নাম্বার 17 এর কাছে চলে আসছে কিলটা সিকিউর করে ফেলল টিআরজে কিল ফিড রিড করে বুঝতে পারছেন এখানে কোন কোন দল নেমেছে বা টিডব্লিউ তারা কিন্তু এখানে নক করার চেষ্টা করছেন অনেক ক্ষণ ধরে একদম ওপেন প্লেস থেকে এখান থেকে স্পেটা কন্টিনিউ করা হয়েছে যেখান থেকে আসল মৃত্যুটা অবধারিত ছিল এবং 90 ডিগ্রি এই চান্সটা মিস করেন নি অবশ্যই কিল সিকিউর করে নিয়েছেন অবশ্যই ভিউয়ার যারা যারা আছেন এত চমৎকার একটা ওপেনিং বের করার পরও যেহেতু হচ্ছে টিডব্লিউ প্লেয়ার টাক সার চান্সটা মিস করে ফেলেছো তার কষ্টে সবাই একটা লাইক অবশ্যই স্প্যাম করতে করতে থাকবেন হৃদয় এই মুহূর্তে থাকছে একা স্টার্ক এস কিং আর সাইকো তিনজন ডাউন হয়ে গেল এই জায়গাতে টিডব্লিউ থেকে হৃদয় একা কিন্তু টিকে থাকছে ম্যাটকেট ওয়াজ অলরেডি স্পটেড এন্ড ম্যাটকেট আমার মনে হচ্ছে সেও যে বুঝে গিয়েছে সামনের বাড়িতে একটা না একটা এনিমি থাকার কথা এখন ম্যাটকেট চাইলেও সামনে কিন্তু বেরিয়ে আর যেতে পারবে না বাট ম্যাটকেট হি ইজ ফলোইং ব্যাক এবং নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তোবা তারা আবারও ফাইটিং কিন্তু रेजल्टी मुहूर्तेटा মানে গাড়িটা আটকে গেল দুর্ভাগ্য এখন টিমমেট কে ডাকতে হবে গাড়িটা ধাক্কা দিয়ে ঠিক করতে হবে টিমমেট নিশ্চয়ই চলে আসবে এখান থেকে অন্য জায়গায় টিম নাম্বার 18 এর বাকিরাও কিন্তু এখান থেকে করছেন জিএস নেমেছিল কিছুটা স্পিডে আস্তে আস্তে তারা লুটটা কমপ্লিট করেছে এবং মোটামুটি ডিসেন্ট অ্যামাউন্টের লুট আছে বাট ইউটিলিটির কিছুটা সংকট দেখা যাচ্ছে সবার কাছে কিন্তু প্রপার অ্যামাউন্টের ইউটিলিটি নেই হয়তো শেয়ার করা লাগতে পারে বা डिफरेंट যে জায়গায় যাবেন সেখান থেকে আবার তেল লুট করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে টিআরজ রিয়ার এক্স আর একটা নক বের করলেন অবশ্যই সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা গিয়ে দেখে আসবো টিআরজ এর অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি পাঁচ নাম্বার এলিমেশন তাদের জন্য কিন্তু অলরেডি সিকিউর হয়ে গেল অ্যান্ড এইখান থেকে আমরা যদি একটু তাকাই টিডব্লিউ এর যে প্লেয়ারটা ছিল টিডব্লিউ প্লেয়ার কিন্তু ফিনিশ হয়ে গেল সো ডিএস এর লাস্ট প্লেয়ার সে কিন্তু অলরেডি এই চুয়াস এর এরিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে অনেক আগে সো তার এই হিসাবে এখান থেকে আপাতত আমরা বাদ দিয়ে চলে যেতে চাই সি এর সাথে দেখতে কি অবস্থা সি টিম 
ফায়ার আর রাকিব তারা আছেন দুইজন আর একটু আর নবাব তারা থাকবেন জি জি টিমের প্লেয়ার একদম সামনেই মানে আরও নৌ আছে অ্যাকচুয়ালি গুইং অন দূরের প্লেয়ারকে নক আউট করলো পাশেই যে একজন শুয়ে আছে সেই ব্যাপারে কিন্তু মোটেও আমার মনে হচ্ছে কোনো ধারণা নেই গ্যাংস্টার সে জানেই না এখানে আরেকটা প্লেয়ার যে এখনও লুকিয়ে আছে রাকিব সে এখান থেকে কিন্তু কোনো নড়াচড়া নেই হিজ জাস্ট হোল্ডিং হিমসেলফ যাতে করে ট্রিগার ডিসিপ্লিনটা পারফেক্টলি মেনটেন করা যায় জি জি টিম এখানে আর থাকবে না চলে যাচ্ছে তারা অনেক দূরে এক্সট্রা নবাব অনেক বেশি পেছনে থাকায় এই ফাইটে কিন্তু তারা কোনো ধরনের সাপোর্ট দিতে টিমমেটকে পাল मुश्किलेंसि পারফরমেন্স দেখতে চাই ও স্পেশালি গতকাল কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম সি ফোর ইয়ার্সের কাছ থেকে একটা সোলো পারফরমেন্স এসেছিলো সেটা টিমি ফোর্ট চিন্তা করেন একজন প্লেয়ারই ছটা এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করেছেন মুহূর্তের ভেতরে যদি চারজন মিলে ছটা বের করতেন এবং কিছুটা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আসতো সেটা মানে পার্সোনালি আমি অনেক বেশি কষ্ট করতে পারি থেকে বাট এখান থেকে কিন্তু আরেক একটা গেলেন ওদের কাছে এটা ছিল সেটা কিন্তু পসিবল হয়নি অ্যান্ড রাকি বিজ কমপ্লিটলি ওয়াইপড আউট কিল আরও একটা চলে গেল गुरुपूर्ण घटे खेलते <laughs> 100% of 5 ratings rekhe tar consistency ta bojay rakhchen tiaz er esports good day good start karon ekhan theke already kintu past elevation point tara peye gechen loot kore ber howar agei ekhon tara bero hoye jacchen ji ji tara ekta knock ber korechen kilo seeker korte hobe tobe ekhane ekta byapar jokhon apni early gun fight hoy kill pelo kintu apni early ber howar chance ta khub beshi thake na ekhane ekta positive side theke tiaz er jonno seta hocche zone ta tader ashebashe esheche zone tader এলাকাতে এসেছে জি জি তার রিজ ধরে খেলছিলেন তিনটা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে এখন এগিয়ে যাবেন এবং গ্যাংস্টার বয়টি তিনি কিন্তু পেয়ে গেছেন ডাবল কিল সোই সো যারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের এই ম্যাচটা দেখছেন পাশাপাশি ফুটবল বিশ্বকাপের খেলার যে অবস্থা সেটাও যদি আমাদেরকে জানাতে পারেন কাইন্ডলি প্লিজ লেট মি নো অনেকেই এখান থেকে মানে স্প্যাম কমেন্ট একটা করে যাচ্ছে সেটা এখন বলবো কি বলবো না আমি বুঝতেছি না সেটা আমাদের তো না বলি সেটা হয়তো বা আপনারা যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন ইউ গাইজ নো বেটার কি নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম বাট সেটা আপাতত বাদ দিয়ে চলে আসি সি ফোরের কাছে নবাব একাই আছে এখান থেকে নবাবকে দেখছি নবাব এই জায়গাতে একা টিকে থাকলো তার নবাবই কতক্ষণ থাকবে সেটা দেখতে হবে আমাদের সাথে আছে ডিএস দেব অলসো লস্ট ওয়ান প্লেয়ার আনিস স্যার সে টেকেন ডাউন অবিতো 143 আর সাথে আছে নাহিদ তিনজন মিলে এখান থেকে ম্যাচের কতটুকু হাল ধরতে পারে দেখতে হবে অবশ্যই সেটা কিন্তু দেখতে হবে হাল তার ধরবার চেষ্টা করবেন এবং সেখান থেকে তারা ভালো একটা পারফরম্যান্স কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করবেন টিম নাম্বার 19 তারাও চলে এসেছেন প্রথম একটা চেক পয়েন্ট এরিয়ার দিকে একটা ফোর টাইম স্কোপ পেয়ে গেলেন সেটা নিশ্চয়ই তার টিমমেটের জন্য মার্ক করে দিয়েছেন একটু সময় নিয়ে মার্ক করে দিলেন যাতে তার টিমমেট লং রেঞ্জ মিড রেঞ্জে ফাইট নিতে খুব বেশি একটা সমস্যা না হয় বাট টাইম বার্নেন্ট ভাই কি হয়েছে কি ঘটনা গতকাল কি কাপচি ব্রাজিলের জার্সি পরে ছবি পাঠিয়েছিল একটা এন্ড ব্রাজিল লস আজকে পর্তুগালের জার্সি পরে কাপচি সু সু করে বেরাচ্ছে এন্ড মনে হচ্ছে পর্তুগালের অবস্থা খারাপ সো ইউ নো আচ্ছা দুনে তালে উঠে যাচ্ছে গতকালকে ডেট জি দেখলাম দুইটা প্রেডিকশন দিয়েছে দুটোই তারে দুইটা কারেক্ট ছিল আজকে আর কাপসি দিল কাপসি গুলো দুইটা রং ও ভাই হোয়াটস গোইং অন কার্স ইজ বিং লিফটেড फ्रॉम ডেট জি এন্ড সেটা যাচ্ছে এখন কাপসির দিকে ওকে ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং 
যাও প্লিজ আপনারা যারা যারা অ্যাকচুয়ালি কাপশিয়ের সাথে আশেপাশে আছেন ওর গায়ে যাতে কোনো ধরনের আর্জেন্টিনার জার্সি না লাগে সেই ব্যবস্থাটা একটু করে দেবেন প্লিজ সেইটার বিনিময় আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু মানে আমার কাছ থেকে আপনাদের জন্য কিন্তু খাওয়া দাওয়া আসছে প্লিজ ডু ইট গাইজ ডু ইট আর যারা যারা ব্রাজিল ফ্যান আছেন চাইলে কাপশিকে কাপশিয়ের অ্যাড্রেসে আর্জেন্টিনার জার্সি গিফট পাঠাতে পারেন অনেক অনেক টক্সিক সাপোর্ট যাই হোক টক্সিক ব্রাজিল সাপোর্টার না আমি 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 ব্রাজিল সাপোর্ট হলাম मैंने सत्यारपोर्टी झगड़ाझाटी জিজি বনাম এ ফর ডার্ক তাদের ফাইট কিন্তু শুরু হয়ে গেল আরেকবার এবং এবং এখানে জিজি অলরেডি যেহেতু আগে থেকে এই তিনটা এলিমিনেশন আছে এ ফর ডার্কের দিক থেকে কিছুটা হলো অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ জিজি এর কাছে থাকা উচিত বাট দুটো দলের একটা দলও কিন্তু এখনো জোনে নেই আইড লাইক টু চেক আউট ব্যাড ড্রাইভ এন্ড ব্যাড ড্রাইভের কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ব্যাড ড্রাইভ স্কারেল আর একটা ইউ এম পি ফোর্টি ফাইভ নিয়ে রেডি ব্যাড ড্রাইভ কিন্তু পুরনো খেলাটি এবং সেই কাছ থেকে পুরনো খেলোয়াড় হিসেবে তার কাছ থেকে এটা স্পেশাল পারফরমেন্স আমি কিন্তু এই ম্যাচে অবশ্যই এক্সপেক্ট করবো সো লেটস সি ব্যাড ড্রাইভ হোয়াট হিজ আপ টু দেখতে পাওয়ার কথা এমনিতে টিয়ার জেড এর সদস্যদেরকে বিকজ রাউডি সেখান থেকে আগেই কিন্তু মার্ক করে রেখেছিল এ ফোর এবং টিম জেড দুইটা টিম গিয়ে কিন্তু তারা স্পট করে অবশ্যই দুটো টিম কি তারা স্পট করে ফেলেছেন এবং ইনফরমেশন কিন্তু শুধুমাত্র ফাইট নেওয়া না তার পাশাপাশি রোটেশনের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ নেক্সট সার্কেলটা একটু পরে স্টার্ট হয়ে যাবে এবং সেটা আমরা দেখতে পারবো অটো এই অলরেডি তার বাগি নিয়ে রওনাটা শুরু করে দিয়েছেন এখান থেকে একটা একটা নক আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে সেই টিমগুলো তারা সিকিয়ার করতে পারেন কিনা টিম জেড এখান থেকে তার টিমমেটকে লিফট দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ওয়েট করছেন এবং জয়েন করার পর না এখান থেকে তিনি ফাইট নেওয়ার জন্য রেডি ফাইট নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত নিচ্ছেন পিক করলে এখান থেকে নক করে দেওয়ার জন্য স্প্রে করবেন मिनिटीन घायल कर অন্য জায়গায় আমরা যদি আইকনিকের কিল ফিটটা দেখি সেখান থেকে তিনিও কিন্তু ইতাচিকে ওই জায়গায় ডাউন করলেন এবং লিমিট ওভারে শুধুমাত্র এখন এক জনই বেঁচে থাকবেন অবশ্যই জি জি গ্যাংস্টার এই মুহূর্তে থাকছে তার সাথে থাকছে স্পাইডিস অবশ্যই ডিফিনিট ম্যানেজমেন্ট টেস্টটা এই মুহূর্তে কিন্তু তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে এবং হাসান ভাইকে বেশ একটা সময় কিন্তু এই মুহূর্তে দাও रिभाई जीएस 
ब्यूटीफुल नक चले जाए सामने फाइनल फिनिशिंग दीते सेटार जो सामने एन क्योंकि आो तीन प्लेयर था किंग नकट आउट ए बार सिनिस्टर के अटैक करार्जन एक्स डी प्रस्तुत जबी नकट आउट साथ टीमेट किंग आगे नक आउट हो वन सामने ये क्योंकि सूझ सुविधा किचु करते नाइन से ये क्योंकि बस आनिस्टर ओके सिनिस्टर वार्ड चैम्पियनते चैम्पियन नजर मामबा कर मामबा निजे डाउन ट्रेड नक बेर हो गए आईकने की स्टेक एंड डाउन नाइनटी डिग्री क्योंकि डाउन हो गए और जब आसले एखे दो कन्टेनर मजखने बसे आगुन नहीं खेल एर एक भाव क्योंकि मन हिल बाट एखान के आपात डार्क और इफ्ता के देखा गया एक नक बेर करते तीन जेट पेन के बैकअप दिखान एक जो प्लेयर के रखा हुआ है तीन जेटर सामने ढोकारे फाद गेमर ओपी सबाई डाउन एंड जी एस एम स्टील शर्ट नेम चेज वो प्लेयर के फिनिश क्योंकि दिल एन एस एल जैग्रेड से आरोप नकट आउट सो हमें से दिखे गए एक देखे जैचुअल वाट्स गोइंग ऑन रईवल तरह एखान के नकगुल्लो बेर कर एफोर डार्क प्लेयार दिखे दिखे तरह समान भाव नजर रखे चार दिखे चार जन की क्योंकि डिप्लय कर हलो और सेनिंग मोटमोटी बेस भलो क्यों ता नहीं आसे बला जाए जो मध्य एखो ता आज है जो मध्य थार पशापी एक सलिड पजिशन ता क्यों निजे सोफार धरे रेखे चालकोर कारण रास्तार्ट प्रेसार्ट क्रिएट कर टप सेवन फ्लैट चले आसलम 
অবশ্যই টপ 7 এর মধ্যে কিন্তু আমরা চলে আসলাম রাস্তার এ পার্ট থাকছে এ1 ও পার্ট থাকছে জিএসএম এখন কে আসলে এই রাস্তার কন্ট্রোলটা নিতে পারবে সেটা কিন্তু দেখতে হবে বিকজ আলটিমেটলি এই ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু রাস্তার এরিয়াগুলোকে অনেকটা বেশি কিন্তু প্রায়োরিটাইজ করা হয় পেছন দিক থেকে 7 এ কেস জিএসএম এর উপর হামলা চালাতে পারে বাট অন্যদিকে ওয়ান ইনফোর্স তারা পড়ে গেছে বিকজ বিকজ হিটম্যান ওয়াজ টেকেন ডাউন সিনিস্টার স্কেচ এবং কে9 তারাই মুহূর্তে কিন্তু সামনে গিয়ে আসছে বেশি সময় দিয়ে দিলে এফোর্ট ডাক তার জন্য বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে আর এবার কিউএক্স তারাই মুহূর্তে দুজন এমন পজিশনে আছেন গ্রেনেড করে ড্যামেজ দিতে পারেন বাট গ্রেনেড থেকে ড্যামেজ দেওয়ার পাশাপাশি they would like to get their hands on ebong shetar jonno ned er pasapashi gun fight korte samne kintu egiye chole aslo dekha jacche mote finish kore dewa holo firefly can k9 got one more elimination point under his name samne chole asche ebong damage marattok sketch was taken down arif samne chilo but poroborti grenade qx k9 ke knock out korlo k9 আরিফ কে নক আউট করলো মানে নক পাল্টা নক এমনই কিন্তু ঘটনা ঘটছে কিউ এক্স এর সাথে মুহূর্তে সেনেস্টার ফাইট ওয়ান ওয়ান এন্ড কিউ এক্স উইল শো নো মার্সি এট সেনেস্টার ফিনিশ হয়ে গেল সে এবং এ ওয়ান এর আই জি এল এই মুহূর্তে ডাউন বাকি প্লেয়াররা নিজেরা নিজেদেরকে রিভাইভ কার্যে ব্যস্ত এবং কিউ এক্স সে তার টিম এর অরিফ কে এই চান্সে কিন্তু বাঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে এত সকল ডামাডোলের মধ্যে জি এস এম কিন্তু চাইলে থার্ড পার্টি করতে চলে আসতে পারতো বাট তারা অন্য দিকের ফাইটে ব্যস্ত তো সেই দিকে আপাতত তারা মোটেও কিন্তু কর্ণপাত उंड उटन Still shot. He is also knocked out. Even Shay be potta, but now, look at that. Badre, we just got to go to our court. Baron, can that team win today? Now, we show you. It's all down to this senior person. रिभा আরো একবার ধরার কাজ কিন্তু শুরু করে দিতে পারতো বাট পেছন দিক থেকে তাকেও কিন্তু হামলা চালানো হতে পারে তার নিজের হাতে থাকা সকল ধরনের ইউটিলিটি এই মুহূর্তে কিন্তু মনে হচ্ছে শেষ হয়ে যেতে পারে স্মোক অলরেডি শেষ গ্রেনেড থাকছে শুধুমাত্র সেই নেটগুলো দিয়ে এখন কিন্তু কাজ করতে হবে স্টিল শট সে বেঁচে আছে সো স্টিল শট আর ব্যাডজার তারা দুজন মিলে এই মুহূর্তে কিন্তু ফাইটিং ইউজ করবেন ব্যাডজার দুই পাশ থেকে হামলা শিকার এন্ড জিএসএম দে গট ফুললি টেকেন ডাউন বাই এ1 ই-স্পোর্টস সো ফাইভে আমরা চলে আসলাম এই ম্যাচে এ1 এর কিল অলরেডি 14 আগের ম্যাচে জিএসএম 19 কিল চিকেন ডিনার নিয়েছিল এবার এ1 যদি সেই সেম কাজটাই করতে পারে তাহলে কিন্তু সেই লিডটা যেটা এ1 এর আজকের দিনে শুরুতে ছিল সেটা কিন্তু আরো একবার চলে আসতে পারে সেটা কিন্তু চলে আসতে পারে টিম নাম্বার 12 এখান থেকে কিন্তু শেষ হয়ে গেলেন এবং আমরা টপ ফাইটে আবারো চলে আসলাম এ1 এন্ড বি স্পোর্টস তাদের যে টপ রেটিংস এখনো পর্যন্ত ঠিকই রেখেছে নিলাম কিন্তু কিন্তু তাদের কাছে চলে গেছে 7 কেস এক্স গত দিন মিরামারেও কিন্তু এই দুটো দলের ভিতর আমরা লাস্ট জোনে ফাইটটা হতে দেখতে পেয়েছি দেখা যাক এবার তার রিভেঞ্জ হতে পারেন কিনা এ1 এন্ড বি স্পোর্টস তাদের কাছে কিন্তু এখন জোনের ম্যান পাওয়ারটা থাকবে যদি রিভাইভটা তারা কমপ্লিট করতে পারেন দেখা যাক হিটম্যান এখান থেকে রিভাইভটা পান কিনা কেনানের কাছে এখনো পর্যন্ত চান্স আছে জাস্ট পেছন থেকে স্কেচকে ব্যাকআপটা দিতে হবে ফায়ারটা চালু রাখতে হবে বা তো রাখতে হবে 7 নম্বর সার্কেল সেই সার্কেলের বাইরে কিন্তু পড়ে গেছে টিম নাম্বার 13 ডিডি এবং দেখা যাক এখান থেকে পদ্মা ওয়াইটি জোনে ঢুকতে পারেন কিনা 7 কেস এক্স জোজক যখন এগিয়ে আসছেন পেছন থেকে কিন্তু কামড়টা আসতে পারে পদ্মা ওয়াইটি কামড় কি দেবেন সেখান থেকে দেখা দেখা যাক অবশ্যই জোজো এই চান্সে কিন্তু পেয়ে যাবে একটা ড্রপ এবং ড্রপ থেকে নতুন এক্স এর জামা কাপড় কিন্তু চলে আসতে পারে তার হাতে পদ্মা ওয়াইটি নিজে এখানে কিন্তু এখনি সামনে এগিয়ে আসার কোনো প্ল্যানিং ই তার নেই জোজো এই জায়গাতে আচ্ছা স্পটেড এখনো হলো না বাট স্কেচ স্পট করে নিয়েছিল এনিমি টিভি এবং সাথে সাথে সেখানে কিন্তু এলিমিনেশন পড়টা সেও কিন্তু বেশ করে নিয়েছে চমৎকার খেলল এই জায়গাটাতে রাইট নাও জোজো তাকে কিন্তু দেখা গেল স্কেচ কে খানিকটা ড্যামেজ দিয়েছে সাথে সাথে কেনান আর হিটম্যান তার আগে থেকে কিন্তু ফুল এইচপি তে এখন আর নেই প্লে জোনের বাইরে যেহেতু আছে কেনান কে এখানে মুভিং করতে হবে সামনে হিটম্যানই জোনে নেই সব বাকি সবার তো জোনে থাকার কিন্তু কোনো প্রশ্নই আসে না এইখান থেকে জোজো এখন কিন্তু সামনে আরো একটা নেট ছুড়ে মারলো তার হাতে থাকা একটা মলি আর একটা নেডি এখন তাকে কিন্তু সাপোর্ট দিবে নেড নেড আসছে নেড মলটপ ছিল ওকে গ্রেনেড হলে নক হয়ে যেত শিওর 
बाट एज इट वज मलटव मलटव थे क्योंकि वो रेडियस फुल होते होते जो जो पेचने सर जा सूझ पाए जे कारण क्योंकि तेम को मिस क्यों हाँ ताहबी और जो जो तरा थकल एवान स्पोर्ट्स मैचे किल संख्या पंद्रह चिकेन डिनार पेले क्योंकि सतर किलो एट चिकेन डिनार है और से ही मैच के बत्रीस पॉइंट तरा क्योंकि बेर नहीं आते हैं कि होते देवे से देखते हैं हमारे केंद्र नकआउट बेर नहीं जो जो ये डाउन ताहबी के आगे स्पट कर नवर कथा और तहबी जो स्पट हो जाए से क्षेत्र में तीन जन प्लेयार मिले एक ही साथ हमला चलाते हुए आश्वास देखे फेले बट ताहबी वज फुल्लि प्रिपेयर ओ माइक व्हाट्स गोइंग अन प्रत्येक किल तोड़ार चेषा कर घुरे दाड़ान यकम एक सेकेंड डे बेर अवश्य बोलते हैं प्रशंसा दाबीदार ता डिडी एक्स ता क्यों अनेक दूर पर्यत क्षेत्र में तक एप्रिसिएट करते हैं फोरक एंजल्स टीम जेड जी एस एम ए फोर डार्क ता टप सेभेने आ अवश्य सो एखे समर्थक जरा जरा आपनारा अवश्य से सपोर्ट का देखाते थकूँ स्ट्रीम मध्य लाइक करारे साथ ही परवर्ती थका जो दलगुल्लो आज है तेज़ जो एक कथा बोली सेम टी टेन एन एस एल डी एस डीएस थे टीआर जेर जो मैच अनेक बेसि आनफर्चुनेट गलो एक्सपेक्टेशन अनुजाई तेम को पॉइंट नहीं तरा क्योंकि शेष करते एस आर एस टीम थक टीम जी जी डी एस जि एस लिमिट ओवर सी फोर ए टी डब्ल्यू तरह क्योंकि शेष कर लो खेला एंड अपना देखें टोटाल अठारोट दल मिले क्योंकि मैच शेष कर कैम लगलो गाइज मैच अवश्य कमेंट कहते हैं अपनारा एंड आज के दिन फार्स्ट मैचे जी एस एम जो शुरू कर स्केच से ही मैच थे छाट किल एक बेर नहीं पुरो हाल निजेधर जैसे सिनिस्टर फिनिश हो जाए से क्योंकि तक स्केचर ऊपर पुरो दलता तक एंड हि डिवार्ड हि डेट मिस इट आउट अवश्य तीन क्योंकि मिस करें बे भलो एक बेपार छो सूझ एक बार आसले से अवश्य क्या लगाते हैं बार बार क्योंकि अपनी सूझ पा दर्शक अपना देखें एम टी टेन टायर वन सीज टोटी के प्राइस पुल थे ये बीस हजार टाइम प्राइस पुल थे तीन दिन टूर्नमेंट हार कथा छोड़ो से टूर्नमेंट विश्वकपर जो एक मडिफाइड होने प्रथम दिन हमें चार्ट मैच देखते पे आजकल दिन बैक टू बैक छा मैच देखते पब अर्थात सर्वमोट दस टी मैच के निर्धारण कर चैम्पियन এবং সেই চ্যাম্পিয়ন দল নিশ্চয়ই এখান থেকে কম্পিটিশন এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন ইদার ইটস এ ওয়ান ওর জিএসএম প্রত্যেকটা ম্যাচে আপাতত আমরা এরকমটাই দেখতে পাচ্ছি পরিবর্তন আসবে কিনা দেখা যাক পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আমরা আজকের দিনে স্যান হক খুব সম্ভবত পাবো না ওকে এটা ইন্টারেস্টিং বাট ফর সাম রিজন আমি যে ব্যাপারটা দেখছি আইডি পাসওয়ার্ড ইজ নট ওয়ার্কিং ওকে কেন ওকে রুম ডাজেন্ট এক্সিস্ট আচ্ছা খুব সম্ভবত মিস্টেক আমরা হচ্ছে বলে দিতে পারি একটু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমি বললাম মাত্রই ওকে গাইস যারা যারা দেখছেন ম্যাচটা এই মুহূর্তে শুরু হতে আর অল্প কিছুটা সময় লাগবে সো জাস্ট ওয়েট ফর দ্যাট কেমন লাগলো আজকের দিনের ম্যাচগুলো কমেন্টে সেটা কিন্তু আপনারা জানাতে থাকুন মাত্র দুটো ম্যাচই কিন্তু গিয়েছে বাট দুইটা ম্যাচের যে তাপমাত্রা ছিল জাস্ট থিংক अबाउट দিস এক ম্যাচে 19 কিল আর এক ম্যাচে 17 কিল সো একজন বলছে আমি তোমাকে টপকে যাব পরের সেকেন্ডে আরেকজন বলছে কি বলেছিলে জানো তুমি টপকে যাবে ইটস নট গোনা হ্যাপেন সো ব্লো আফটার ব্লো কিন্তু চলছে অবশ্যই এখান থেকে আপাতত সেগুলো কিন্তু চলছে টিমগুলোর কাজ এখন শুধুমাত্র এখান থেকে ডমিনেশন দেওয়া এবং সেই ডমিনেশনটাই কিন্তু করছেন বেশ চমৎকার বেশ চমৎকার এবং এই জায়গায় এখন এফোর্ড ডার্কের খেলা আমার কাছে গত ম্যাচটাই মোটামুটি ভালো লেগেছে যদি কম্পেয়ার করেন কারণ কিউ এক্স তিনি কিন্তু এর আগেও এর আগেও ভালো খেলেছেন এফোর্ড ডার্কের সাথে আমরা এ ওয়ানের ফাইট ফাইনালে দেখতে পেয়েছিলাম সেখানে কিউ এক্স বেশ ভালো কিন্তু পারফর্ম করেছিল ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কিউ এক্সের কথা বলেন তো ওই জায়গা থেকে নিশ্চয়ই তারা আরেকটু নার্চার করবার চেষ্টা করবে আরেকটু ভালো পারফর্ম করবার চেষ্টা করবেন এবং বাকি যে টিম আছে তারাও কিন্তু ভালো খেলবে টিম জেড তারা কনসিস্টেন্ট খেলে যাচ্ছেন মোটামুটি আর একটু বেড়ে খেললে অবশ্যই তারা কম্পিটিশন আর একটু উপরের দিকে চলে যেতে পারবেন সো সেটা আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো র্যাঙ্কিংটা আসলে কোন জায়গায় গিয়েছে আমরা রুম এন্টার করে ফেললাম এবং প্লেয়াররাও কিন্তু আস্তে আস
অবশ্যই প্লেয়াররা এখান থেকে জয়েন করা শুরু করলো মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে বাকি প্লেয়ার সবাই জয়েন করে ফেললে তারপর আমরা কিন্তু ম্যাচটা শুরু করব আসলে স্যান হক ম্যাচ হচ্ছে সো এটাই স্যান হক ম্যাচটা হবে অ্যান্ড হোপফুলি দিস উইল বি অ্যান ইন্টারেস্টিং ম্যাচ জিএসএম টিম যদি কোনো ধরনের ব্লান্ডার না করে ফেলে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তাদের সামনে কিন্তু সুযোগ থাকবে এওয়ানের সাথে নিজেদের যেই একটা দ্বন্দ্ব চলছে সেই দ্বন্দ্বটাকে পরবর্তী ম্যাচ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার বাট যদি গত দিনের মতো কোনো ধরনের আর্লি কন্টেস্টে পড়তে হয় আমার এখনও মনে পড়ছে জিএসএম মেমো ইজ মুভিং উইথ মানে তুমি সম্ভবত নাইমকে চিনো না নাইম হচ্ছে আমাদের টেন ড্রাগনস ক্লানের ফার্স্ট ক্লান লিডার আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড তো নাইম আবার কঠিন ব্রাজিল সাপোর্টার মানে একদম সেরা ব্রাজিল সাপোর্টার তো নাইম আইসা হচ্ছে কথা টথা যখন হচ্ছে আমার সাথে ব্রাজিলের হারার পরে নাইম হচ্ছে আমার একটা টেক্স দিছে আমিও নাইমরে টেক্স দিছি দুজন হাই হুতাস করতেছি তারপরে নাইম আমার বলছিল যে ভাই একটা জিনিস দেখবা তোমার একটা গুড উইস জানাই গুড উইসটা বলতেছিল যে দেখবা আর্জেন্টিনার পর্তুগাল হয়তো বা ফাইনাল হবে তো আই ওয়াজ সেইং যে ওকে ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স তো তাহলে তো খুবই ভালো বাট সেই জিনিসটাও এখন না হওয়ার মতো অবস্থা সো আই ডোন্ট নো এইবারের ওয়ার্ল্ড কাপটা এই যে লাস্ট দু হাজার থেকে যে ওয়ার্ল্ড কাপ রেগুলারলি দেখতেছি দু হাজার দুইতে বেশি ছোট ছিলাম সো এটার হিসাব বাদ দু হাজার ছয় দশ চোদ্দ আঠারো এই যে চার পাঁচটা ওয়ার্ল্ড কাপ যে দেখলাম সবগুলো ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে দিস হ্যাজ টু বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নার্ভ ব্রেকিং ওয়ার্ল্ড কাপ এভার ইতিহাস লেখা হচ্ছে এরপর যদি কোন টিম আসে সেম রিজন থেকে তারা সেকেন্ড হবেন বাট দে আর দ্য ফার্স্ট এবং তাদেরকে অসংখ্য অভিনন্দন তাদেরকে অসংখ্য সাধুবাদ কারণ তার এটা করতে পেরেছেন অনেক বছরের সাধনা ছাড়া কিন্তু এটা আসলে সম্ভব না এখানে চিন্তা করে না আমরা বাংলায় সেগুলো খেলতে পারি না আমাদের ওই জায়গায় যাওয়ার কোনো যোগ্যতাই নাই আমরা লাস্টের দিক থেকে কত সামনের দিকে আর কি লাস্টের দিক থেকে সামনে বাট যাই হোক ইট ফিলস ব্যাড ফাইনালটা যদি দুই গোট একসাথে খেলতো মেসি অ্যান্ড রোনাল্ডো একসাথে খেলতো তাদের নিজেদের কান্ট্রির হয়ে একজন ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল ফিফা রেকর্ড রোনালদো টুক মোর মানি I don't know about money or stuff, but Jeta Shunsi, Tara Chhe Dujon Alada Jaga Chilo, it was totally photoshopped together, but <laughs> Pura Jirishtra Gintu Bishal Ekta Impact Phele Chhe, Aan Dere Ehi Ane Community Mudde, Not Just In Football, Every Sport, Everywhere, everywhere. In Memes, Shop Chhe Veshi. Yes, shop jake. In fact, I'm going to see PUBG Mobile, and I'm going to see that Nova is going to be there. I've seen that. I've seen that. ST, Top, and Nova, Jimmy. Football is a global sport. Even football is a big deal. I'm going to compare PUBG Mobile to e-sports. Why? Look, I'm going to tell you that football is a God's game. Why do you say that? Because if you have a child who has a child who has a child who has a child who has a child, মানে আউটডোর স্পোর্ট যেগুলোতে ইকুইপমেন্টস লাগে সেটা হতে পারে ক্রিকেট বেসবল সেটা হতে পারে হ্যান্ডবল এনিথিং হতে পারে সেগুলোতে তাকে রুলস শেখাতে হবে বাট আপনি একটা বাচ্চার সামনে যে জাস্ট হাঁটতে পারে একটা ফুটবল দিয়ে দেবেন পরে দেখবে একটু পরেই দেখবেন যে ও বলটাতে একটা লাথি মারবে বা কিছু একটা করবে এবং ফুটবল একটা মানুষকে শেখানোটা এত ইজি জাস্ট একটা বার থাকবে তুমি ওখানে বলটা ঢুকাই দেবা তোমার অপোনেন্ট টিম ওটা ঢুকাইতে বাধা দেবে দ্যাটস এট এখানে আরও অনেক কমপ্লেক্স রুল আছে অনেক কিছু আছে 
ইটস ইটস ওকে বাট বেসিকটা শেখার জন্য কিন্তু খুব বেশি ইয়া লাগে না অ্যান্ড পাবজি মানে এই কারণেই কিন্তু ফুটবলটা সবচাইতে পপুলার পুরো দুনিয়াতে মানুষ কারণ সবচাইতে বেশি মানুষ বোঝে এবং সবচাইতে বেশি মানুষ এটা ফলো করে রিলেট করতে পারে অনেক বেশি নিজের আত্মার সাথে সম্পর্কটা মনে হয় পাবজি মোবাইলে এখান থেকে আমি একটা মিল পাই টাইম পাই জিনিসটা দেখেন আপনি অনেক ই স্পোর্টস আছে অনেক ই স্পোর্টস আপনি যদি মোবা গেমের কথা বলেন কিংবা ট্যাকটিক্যাল যে শুটারের কথা বলেন সেইখানে কিন্তু আপনার ম্যাপস অ্যান্ড অল সব কিছু শেখাতে হয় যে আসলে এটা এভাবে চলবে ওভাবে চলবে কিন্তু পাবজি মোবাইলে রুলটা এক্সপ্লেন করা অনেক সিম্পল ট্রু তুমি নামবা বন্দুক নিবা মারবা ও আচ্ছা মরে গেলে ও এত সোজা ফিনিক্স ভাই হ্যালো বেসিক বেসিক ইটস अबाउट বেসিক এত সোজা না এত সোজা না ব্রো মানে বেসিক খুব কষ্ট পাইলাম বেসিক মানে বেসিকটা নামবা শুট করবা বট মারবা শেষ আমি 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 কাস্টিং করতে চাই আর আমাকে শেখাও ঠিক আছে আমরা কি আমরা কি ইম্পর্টেন্ট কথা এসে পড়লাম না না দান্তে তোমাকে কি ব্লক করা হয়েছে কোথায় ব্লক ব্লক করছে ব্লক করছে কে মানে পোস্ট দেখলাম একটা আজকে ফেসবুক ও আচ্ছা গেম না খেলে ব্লক করে দিব আচ্ছা আচ্ছা না আমি খেলছিলাম আজকে দ্যাটস ওয়াই করে নাই বেবি জ্যাক ভালোবাসার বই প্রকাশ ভাই এই সব স্ট্রিমে কি বলতেছো তোমরা ইয়ো ভালোবাসার বই প্রকাশ ইজ এ গুড থিং আই নো আই ডিডেন্ট ডিনাই দ্যাট আচ্ছা জ্যাক গাইস আমাদের পাঁচ ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে রেজাল্ট ছিল এটা এটা মিরামারের পরে না এই ম্যাচে আমাদের সাথে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে আমরা দান থেকে নিয়ে নেব प्रेडिक्शन टप थ्री predict your top 3 first code 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 team as actually amna jani na ekta kotha bolbo tumi tumi screen e jeta dekhte pacho gsm a1 trz 7ks a1 dekha jabe bhai 7ks kon ta dekha jabe screen e to result dekha jabe sanok match sanok match result na result na ami to kara kara khelbo ei map e ei map e kara top 3 hobe right ha ei map e kara top 3 hobe acha acha ar nadi fifu to ache sanok e na nadi fifu nai so ei jonnoi ekta choice kome gelo चेक कर আচ্ছা আমরা আপাতত ফ্লাইপেড নিয়ে কথা বলতে থাকি তারপর আমরা দান্তের কাছ থেকে শুনবো যে অ্যাকচুয়ালি কোন তিনটা টিম কে টপ 3 তে রাখা যায় সো উই আর জাস্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং ফর দ্যাট এবার যদি দেখি শুরুতে জিএসএম টিম তারা নিজেরা নিজেদের মতো এই মুহূর্তে কিন্তু রুইনসে নেমে যাচ্ছে এবং আজকে তাদের সামনে কিন্তু বাগড়া দেওয়ার মতো কিন্তু কোনো টিম আর থাকবে না পাশাপাশি থাকছে এসআরএস পাশাপাশি থাকছে টিডব্লিউ এ1 আর এ4 ডার্ক এ1 আর এ4 ডার্ক মনে হচ্ছে একটা ড্রপ ফাইটের মধ্যে চলে গেল টিম জেড তারা একমাত্র দল হিসেবে বুট ক্যাম্পে নেমে যাচ্ছে জিএস টিম তারা এই মুহূর্তে থাকছে এইট বিল্ডিং এ দেন অন্যদিকে আমাদের সাথে আছে লিমিট ওভার এসআরএস এর পাশে থাকছে ডিএস দেন উপরের দিকে তাকালে 7K C4 4 আর কেঞ্জেলস MT10 NSL TRZ GG DS এই দল সবগুলো কিন্তু ছিল সো সেই দিকে আমরা যাব বাট এর আগে আমরা কিন্তু যে ড্রপ ফাইট গুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আগে একটু আলাপ আলোচনা করে নিতে চাই লেটস সি হোয়াটস গোইং অন ওভার হিয়ার শুরুটা করলাম স্কেচ কে দিয়ে বাট MT10 তারা কিন্তু আরো কিছুটা বিপজ্জনক পজিশনে এন্ড দে हैव লস্ট ওয়ান অফ देयर প্লেয়ার্স ইন হ্যান্ডস অফ কোকো फ्रॉम NSL झमेला चान्सूल 
DDX are a key coroch. Should they fall back? Naki can a if a bit are a at capo to take a key back around to Monohana option. Let's go fight a con must. A con are a camera to play. Oh, I try. At least he tried. At least he tried. So, last PMP. It would say A1 versus say, uh, 1952. Act of fight for T2K, wait for the fight. Oh, A1 1952 <laughs> 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 <laughs>
অবশ্যই ডিবিএস ভার্সেস ডিবিএস কিন্তু চলছে টিডব্লিউ স্টার্ক বনাম কে9 কে9 আর স্টার্ক তাদের মধ্যে এই ফাইটে জিতবে কে দেখতে হবে আমাদের পুরো ব্যাপারটা বাট পেছন দিক থেকে আগে কিন্তু কে9 সম্ভবত কোনো ধরনের গ্রেনেড বা কিছু একটা করে রেখেছিল যে কারণে স্টার্ক একটু হালকা একটা ড্যামেজ কিন্তু খেয়েছে বাট এটা কিন্তু কে9 কে আসলে ততটা বেশি আসলে সুযোগ দিবে না ওপেনিং দিচ্ছেন আবার পেছন দিক থেকে স্কেচ হি কেম টু দা রেসকিউ হিটম্যান কে হারালো তারা কিন্তু চান্স পেয়ে গিয়েছে এখান থেকে বাট এ ফোর ডার্ক একটু আগে বলছিলাম এ ফোর ডার্ক এখান থেকে কিন্তু চান্স পেলে অবশ্যই এগিয়ে আসবে এবং ফিনিশ করা হলো ইয়েস ওই জায়গাতে কিছু একটা ছুড়ে মারা হয়েছিল মোস্ট প্রবাবিলিটি কি স্মোক ছিল স্মোক ছিল ইয়েস স্মোক আচ্ছা 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 স্মোক ছিল ক্যালকুলে দেখ ভাই এ ফোর ডার্ক এর কিন্তু একটা ফিনিশ থার্ড পার্টিতে ইয়েস এ ফোর ডার্ক এর প্লেয়ার দের কা আই গেস জিজি থেকে ফিনিশ করা হয়েছে না সরি জিজি থেকে না জিজি কি এখন জিজি ইয়েস মোস্ট প্রবাবলি ডিএস ইয়েস ডিএস ওবিটো তারা ছিল এখানে এ ফোর ডার্ক কে তারা আসলো সেই মানে রুইনজার সাইড থেকে এবং রুইনজার সাইড থেকে ওপেন এর প্লেয়ারটাকে পেয়ে যায় কিউ এক্স আই গেস ডাউন ইয়েস যে কথাটা বলেছিলাম একটু আগেই বলছিলাম যে কিউ এক্স বাইরে সে হচ্ছে ছুঁয়েছিল এবং সেই জায়গাতে একটা প্লেয়ার আসলে সে হচ্ছে ফিনিশ হয়ে যাবে এ ফোর ডার্কে তখন সামনেই আগাইতে হবে তখন ওর পেছনে যাওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না लम्बा जीजी মাম্বা রেয়ার ডিগ্রি তারা তিনজন মিলে কিন্তু টিকে গেল এই যাত্রায় সেভেন এ কেস তাদের যে অ্যাকচুয়াল ড্রপটা সেই ড্রপ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে समय इनफरमेशन दा पान क्या जो एखान अटकाते चान से अटकानो पसिबल है बाट दान्त का प्रश्न से ह्वाट्स योर ओपिनियन अबाउट किऊ किऊ से एक गान हमारे भल लागे बाट करते সেকেন্ড থিং হচ্ছে গিয়া তোমার যদি ওপেনে কোনো এনিমি থাকে তুমি ওটারে ফিনিশ দিতে পারবা যেখানে তোমার অ্যামো কনসিউম হয়তো 40টা সেখানে তোমার পাঁচটা অ্যামো কনসিউম হবে সো ইজিয়ার থিং বাট ইউ নিড টু হ্যাভ মোর স্কিলস 
টু ইউজ দ্যাট এখন টিম জেড কে দেখছি আমি এখান থেকে টিম জেড কে ফাইনালি কিন্তু সামনে এগিয়ে যেতে দেখলাম অ্যান্ড এখন অব্দি টিম জেড এর অটো ইম এমন একটা পজিশনে এসে বসেছে যেখান থেকে হয়তো বা চাইলে লিমিট ওভারের কোনো প্লেয়ার তাকে স্পট করতে পারে যদি লিমিট ওভার পেছনে তাকায় আর কি সেই ক্ষেত্রে বাট লিমিট ওভার এখন পেছনে তাকানো তেমন কোনো ইন্টেনশনই দেখা যাচ্ছে না তারা এবার পুরোপুরি আগে রুইনস এরিয়াটাকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করছে বিকজ তারা জানে জিএসএম রুইনস এর নেমে থাকে এখন ম্যাচের বারো মিনিট শেষ তো জিএসএম এর রুইনস এ থাকার কথা না আশেপাশের কোনো একটা এরিয়াতে থাকার কথা জিএসএম এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি একটু ম্যাপ খুলে দেখি এখানে জিএসএম কিন্তু অলরেডি নর্দার্ন আইল্যান্ডে চলে গিয়েছে ক্যাম্প আলফা আইল্যান্ডে এখন তারা অবস্থান করছে বাট স্টিল লিমিট ওভার দে আর অ্যাকচুয়ালি টেকিং নো রিস্ক তারা এখান থেকে আগে বুঝে শুনে তারপরে কিন্তু যাবে জিজি টিম এখান থেকে আছে সবাই সো এখন জিজি টিমের সবগুলো প্লেয়ারের কাছে কিন্তু অনেক বেশি ডিবিএস এর একটা কিন্তু ঘটনা দেখা যাচ্ছে তো ডিবিএস নিয়ে আমি হচ্ছে স্পেশালি এখন দান্তের কাছ থেকে আরেকটাই শুনতে চাই তোমার টিমের ফেভারেট প্লেয়ার যারা যারা আছেন মানে ডিবিএস প্রেফার করে কারা কারা সেটার মধ্যে নাইট जिसमेंटिक लो कर ला माइकेल जाट মাশুল কিন্তু এখন দিতে হচ্ছে এওয়ান ই স্পোর্ট জাস্ট গট হ্যামার্ড অন দ্য হ্যান্ডস অফ ডিএস তারা ফিনিশ হয়ে গেল এবং এখান থেকে এই ম্যাচে তাদের সংগ্রহ কত ছিল আমি একটু আগে দেখতে চাই তারা যেহেতু 12 তম পজিশনে গিয়েছে অ্যাটলিস্ট একটা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট তাদের কাছে 6 পয়েন্ট থাকবে তাদের কাছে 6 পয়েন্ট কিন্তু টিআর জেড আর জিএসএম এর এগেইনস্টে কম্পিটিশন করতে কিন্তু অতটা হেল্প করবে না বিকজ জিএসএম থেকে এওয়ান 23 পয়েন্টে লিডে ছিল আর এই 23 পয়েন্টের লিডটা এখন কিন্তু জিএসএম যে করেই হোক কমই নিয়ে আসবে সেম গোস ফর টিআর समान संख्यक पॉइंट छो सो अलरेडी रैंकिंग जिएसएम एगे गेक्सट मैच टाइम अवश्य कम बैक कर चेस्ट कर चेस्टा कर
रूपुर थिंग কারণ তোমার তিনটা প্লেয়ারকে তুমি কিল নিতে পাঠাও একটা প্লেয়ারকে তুমি পজিশন পয়েন্টের উপরে ফোকাস করতে দাও দ্যাটস নট ব্যাড অ্যাজ লং এজ ইউ আর গেটিং পয়েন্টস বাট ওয়ান থিং দন্তে এবার পিএমজি সি তে জোন সিস্টেম মানে ফুল চেঞ্জড এন্ড ওইখানে হিল ব্যাটেল করা যাচ্ছে না এরকম যদি চলতে থাকে নিয়ার ফিউচার যেটা হবে হিল ব্যাটেলটা অফিশিয়ালি অফ হয়ে যাবে অফ হয়ে যাবে আজকে হোক কালকে হোক একটা টুর্নামেন্ট পরে হোক দুটো টুর্নামেন্ট পরে হোক অফ হবেই এটা মাস এটা তো অবশ্যই দ্যাটস কিন্তু একটা জিনিস কি छाड़ेमेंट लुट कर चार You guys have enough vehicle to enter the zone. You have enough regions, enough, man, playable way. To me, Iran galar kotha baba. Tomar ekta region lagbe. Tomar four mana. You have a vehicle you can push. Tomar shamle ekta compound zone asa sano ke tomar kaise kono gari nai. To kono kia be. Amar kono way gintu nai ultimately jawar moto. Amar jete galar pay pay jay tobe ami open. Orama ke merei dibe. To gamer meka nizo mere karon ei gintu sano ke actually hill battle ta kora hoyse. Karon amar kono option thakte sana. যতক্ষণ পর্যন্ত অপশন আছে তোমার কাছে দেখতে আছে তোমার হিলে জোন যতক্ষণ পর্যন্ত হিলে জোন কেউ কি হিল ব্যাটালে বসবে অবশ্যই বসবে না ও কিন্তু কিলস নেবে যতক্ষণ জোন থাকবে ততক্ষণ ও ট্রাই করতে আছে কিন্তু একটা সময় এসে পড়ে যখন তোমার আর প্লেয়েবল কোনো ওয়ে নাই নো ওয়ে টু এন্টার দা জোন এই মোমেন্টে এখন আমি ধরাই তো ডিএস এর লিওপার্ড এই ছেলেটার কথা আমি বলি রডির কথা আমি বলতেছি এখানে ও কিন্তু হিল ব্যাটাল করতেছে কেন ও যদি চাই ও জোনে ঢুকতে পারবে না यस এটা হচ্ছে এটা এটাই সানোকের সমস্যা এবং সানোকে পাবজি পিসিতে যেটা হইছে সানোক 2.0 আসছে আর একটু ওই প্লেয়েবল এরিয়া যাতে হচ্ছে ওই যে যেটার প্রবলেমের কথা একটু আগে জানতে বললো ওই প্রবলেমটা যাতে একটু সলভ করা যায় সেটা ট্রাই করা হইছে 
তো ওইটা আমি জানি না কবে আসবে বা আদৌ আসবে কিনা আসলে হয়তো ওইটা আর একটু বেটার হবে এবং যদি হিল ব্যাটেলটা একদম অফিসিয়াল থেকে অফ করে দিতেই চায় বা একদম মাস্ক দেয় আমার মনে হয় স্যানক টু পয়েন্ট টু আনাটা ইম্পর্টেন্ট যদি ওটা না এনেই অফ করে দেয় তাহলে ওই যে প্রবলেমটার কথা জানতে বলবো সেটা কিন্তু থেকে যাবে কারণ এটা টোটালি তাহলে একটা লাগ বেস গেম আমার উপরে জোন আছে আমি হোল্ড করতেছি দ্যাটস ইট আমার কেউ পুল দিতে পারবে না আমার কম্পাউন্ডের আশেপাশে পুরো একটা ওপেন রেস ও পুল দিতে গেলে ওপেন দিয়ে পুল দিতে হবে ইভেন স্যানকে কিন্তু ইউটিলিটি সাপোর্ট অনেক কম নাই বলতে গেলে আমি স্মোক বাবা প্যারাডাইস বুট ক্যাম্পের মতো ড্রপে মাত্র 3 থেকে 4টা চারজন মিলে যদি কপাল খুব ভালো থাকে 10টা যাদের গেম মেটা যেরকম ওরা ওই অনুসারে ই করে দেখে <laughs> 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 দেখেছিল দেখলেও দেখতে <laughs> এই ম্যাচে টিয়ার্স এর চিকেন সো তারাও কিন্তু এখন বেশ ভালো একটা কম্পিটিশন দেবে খুব বেশি ক্লোজ থাকবে হ্যাঁ শেখ ওয়ান টু এবং থ্রি এর ভেতরে এবং তিনটা টিমই কিন্তু বাংলাদেশের টপ রেটের তিনটা টিম দেখা যাক কি চ্যাম্পিয়ন হয় বাট সত্যি বলতে গেলে কম্পিটিশন যে আসলে খুব বেশি একটা হচ্ছে বাকিদের কাছ থেকে সেটা কিন্তু আসলে বলা যাবে না এবং এখনো পর্যন্ত ওভারঅল যেই এভারেজ পয়েন্ট সেটা থাকছে টোয়েন্টি প্লাস টিমগুলোর কাছে ওকে সো মানে ইন কনসিডারেশন টু দ্য ফ্যাক্ট অনেক টিমই বলছে যে স্ট্রিমের মধ্যে হচ্ছে ডিলে আরও অনেক বেশি অ্যাড করার দরকার সো সেই জন্য আমরা আপাতত স্ট্রিমের মধ্যে একটা ডিলে দিয়ে স্ট্রিমটাকে আবার রিস্টার্ট দিব সো জাস্ট একটু ওয়েট করতে হবে সেই জন্য আমরা স্ট্রিমটা ডিলে দিয়ে তারপরে আবারও স্টার্ট করতেছি জাস্ট এভাবেই থাকুক সব কিছু নেক্সট ম্যাচ শুরু হলে আবারও চলে আসবেন আপনারা 